la bibliothèque. Quand vous ouvrez Logic, il vous demande de choisir un type de piste. Et là, vous choisissez Instrument logiciel et vous faites Créer. Et là, il vous crée automatiquement un classique électrique piano. Et là, il vous ouvre aussi la bibliothèque. Il vous crée automatiquement un classique électrique piano. Il vous ouvre, normalement, il va vous ouvrir la bibliothèque. Et vous, au cas où il ne vous l'ouvre pas, vous, vous cliquez ici ou sur la touche Y. Donc, la bibliothèque, c'est quoi C'est un ensemble de réglages et d'instruments virtuels qui sont conçus et proposés par les ingénieurs du son de chez Apple. Voilà, donc, pour créer une piste instrument, par exemple, commande Alt S. Ou sinon, vous allez directement dans Piste et vous faites Nouvelle piste d'instrument logiciel. Et vous créez votre piste. Disons qu'ici, on veut une piste piano. Et là, nous avons tous les instruments qui sont compris avec Logic sur la gauche. Voilà. Et euh, par exemple, on veut créer une piste piano. On clique sur la piste en question. Et vous allez dans Piano. Vous choisissez votre piano. Disons qu'on veut, par exemple, créer encore une piste basse. Vous cliquez sur la, la piste instrument qu'on vient de créer. Donc pour la créer, je vous avais dit piste. Vous choisissez une nouvelle piste d'instrument logiciel. Et là, vous créez votre piste. Vous cliquez dessus. Et vous choisissez, par exemple, on a dit que c'était une piste basse. Et là, on va choisir la basse. Voilà. Disons qu'on veut, par exemple, créer une piste batterie. Donc, c'est pareil. Command Alt S. Et vous irez choisir de Rum Kit. Et ici, euh, vous avez plein de batteries. Je vous laisse découvrir tout ça. Donc voilà, vous avez plein d'instruments qui sont compris dans Logic. Il y en a vraiment pas mal. Donc vous avez aussi des instruments vintage, etc. En tous les cas, la première chose à faire quand vous avez Logic, c'est de découvrir toute la bibliothèque et tous ces instruments, tout ce qu'ils contient. Inspecteur de piste. Vous remarquerez bien que quand vous allez créer votre piste, vous aurez à, la, à votre gauche l'inspecteur de piste. Celui-ci contient la région et piste. Donc c'est deux choses différentes. La région, ça agit seulement sur votre région. Par contre, tout ce qu'il y a ici, ça agit sur toute votre piste. Tout ce qu'elle contient votre piste. Donc ça, c'est vraiment à retenir, c'est deux choses différentes. Exemple, on va essayer, et là, et là vous avez plein de paramètres, et vous cliquez sur plus aussi, vous aurez plein de paramètres ici. Par exemple, on veut muter cette région, ici. Du coup, on ne va plus l'entendre. Voilà. On veut, par exemple, boucler cette région. Vous pouvez la boucler. On peut également transposer, par exemple, on va l'écouter avant, et puis après, par exemple. Voilà. C'est Alt, clic pour remettre à zéro. Par exemple, ici, on veut faire un reverse. Vous cliquez ici. Voilà. Vous pouvez aussi euh, changer euh, la vitesse de votre région. On peut l'augmenter. Voilà. Donc ça, à chaque fois que vous sélectionnez votre région, ça va agir sur celle-ci. L'inspecteur de piste. Donc ça agit sur toute votre piste. Vous avez également plein de réglages ici. Vous pouvez aussi euh, transposer, changer la vélocité de toute la piste entière. Voilà. Ici aussi, elle contient... Alors, 
Ici, c'est un instrument virtuel. Ici, vous avez tous les effets que vous pouvez insérer. Par exemple, vous voulez rajouter une EQ ou un compresseur. Ça, ça c'est tout ce qui concerne le mixage. Ici, ça concerne seulement les scènes. De ce côté-ci, c'est que des scènes, c'est-à-dire vous allez envoyer par exemple votre piste dans une reverb. C'est par ici. Ici, c'est la sortie de votre piste. Donc, vous pouvez changer votre sortie ici. Ici, c'est pour choisir votre envoi. Par exemple, dans un bus, et vous choisissez votre envoi ici. Ici, c'est votre fader. Vous remarquerez quand vous cliquez sur Alt et puis clic, ça remet à zéro. Ici, c'est vraiment la panoramique de votre piste. Et vous pouvez aussi la faire ici. Donc voilà ce qu'on peut dire de l'inspecteur de piste. Alors ensuite, nous avons l'aide rapide, ici. Ici, par exemple, quand vous vous mettez sur quelque chose, il va vous expliquer à quoi ça sert, comment ça fonctionne. Et puis après, nous avons la barre d'outils, ici. Alors ensuite, nous avons le Smart Control, quand on clique dessus, cela nous affiche cette fenêtre-ci. Le Smart Control, c'est une commande intelligente. Ça, ça vous permet de, de contrôler vos plugins de façon très rapide. Exemple, là, nous avons la dynamique, c'est-à-dire tout ce qui est compresseur, etc. Effet, tout ce qui est pédale, euh, euh, d'effet de guitare, vous avez le délai, feedback, euh, et vous avez vos EQ aussi. Donc, vous pouvez contrôler aussi le délai. Et bien sûr, cela, c'est ce qui est inséré dans votre piste. Hein. On est d'accord. Hein. Là, par exemple, j'ai cliqué sur cette piste-ci. Il y a tous mes inserts ici. Et donc, nous allons voir la dynamique. Exemple, la dynamique, c'est le compresseur. Ici. Quand on essaye de bouger, ici, plus on monte en pourcentage, plus ça compresse. Vous voyez Plus on compresse ici. Et puis ici, je vous avais dit les effets, euh, par exemple, pédale. Ici, vous allez voir que ça contrôle le rate, par exemple. Vous voyez Vous avez le feedback aussi. Alors, ensuite, nous avons l'EQ. Ici, par exemple, nous avons une, une EQ. Vous allez voir que vous pouvez contrôler tout ce que vous voulez avec. Ensuite, nous avons un délai, le délai, hop, ici. Vous voyez, on peut augmenter ou diminuer le délai de votre voix ou quelque chose, de votre instrument. Et aussi, nous avons la reverb qui est ici. On peut la contrôler, doser en fait l'effet de la reverb dans votre piste. Donc voilà ce qu'il faudrait savoir du Smart Control. Et puis ensuite ici, vous avez votre table de mixage que vous pouvez afficher en cliquant ici sur la touche X. Vous pouvez aller aussi dans Fenêtre pour l'afficher, ouvrir la table de mixage. Et là, il vous l'ouvre séparément en fait. Là, vous l'avez séparément. Ensuite, nous avons ici trois types d'éditeurs. L'éditeur de MIDI, l'éditeur de l'audio et l'éditeur de drummer. Donc, quand on clique par exemple sur l'éditeur de MIDI, vous double-cliquez dessus ou sinon vous cliquez sur la touche E. Là, il vous affiche votre éditeur de MIDI. Quand vous allez sur une piste, une piste MIDI, quand vous cliquez sur une piste MIDI, il vous affiche tout ce qu'elle contient. Ici. Bien sûr, vous pouvez éditer votre piste comme ceci, ou le quantize. Donc pour quantiser votre piste, c'est 
la touche Q. C'est ça qui est, qui est bien dans Logic Pro, c'est que vous avez des raccourcis qui sont très faciles à mémoriser. Alors ensuite, comme on a dit, vous avez la piste audio. Pareil, vous pouvez l'afficher avec la touche E. Ici, vous pouvez éditer votre piste. L'effacer. Donc pour, pour afficher la petite croix, vous pouvez l'afficher avec la touche commande. Nous verrons ça plus tard, bien sûr. Ça vous permet d'éditer votre piste comme ceci. Ensuite, nous avons un troisième type d'éditeur qui est un peu plus particulier. Ici, nous allons créer une piste, par exemple. Piste, nouvelle piste, drummer. Donc, c'est toujours, vous avez les raccourcis clavier à côté. C'est commande alt U. Pour la créer. Ou sinon, vous pouvez aller directement ici. Vous cliquez sur piste, nouvelle piste de rumeur, et vous la créez directement. Ici, pour afficher le type de batteur, etc., c'est très important. C'est toujours dans votre bibliothèque, comme on a vu ici. Et là, vous pouvez choisir tout ce qu'il y a comme batterie, batteur, etc., quel type de batterie vous souhaitez, par exemple. Dans quel cas particulier utiliser celle-ci ou l'autre Ça, nous allons voir tout ça ensemble un peu plus tard. Comme vous le savez, cette formation est gratuite. Donc, je demande tout simplement de me mettre un petit pouce bleu et bien sûr de vous abonner à la chaîne YouTube et de partager avec vos amis. Voilà donc pour cette vidéo. N'hésitez pas à poser vos questions dans la section commentaires. Bien sûr, j'y répondrai dès que possible. Peut-être que je suis passé à côté des des choses que vous, vous voulez savoir. Donc je vous laisse chercher dans ma chaîne YouTube aussi. J'ai plein de vidéos, j'ai plein de tutos. Donc normalement, vous allez trouver votre réponse. Alors ensuite, nous avons le transport. Ici, vous pouvez faire play, avancer, revenir en arrière, enregistrer. Nous allons voir plus tard toutes les options qu'il contient ici. Donc pour les afficher, c'est clic droit. Vous avez plein de plein d'options également que nous allons voir dans les prochaines vidéos. Ici aussi, sur Play aussi. Donc toutes ces options-là, nous allons voir ça plus tard. Et puis vous avez votre écran LCD. Alors ici, vous pouvez personnaliser votre écran LCD. Voilà, là vous avez normalement tout. Tout est affiché. Ensuite, ici, quand vous faites un clic droit, pas en haut, ça marche pas. C'est juste en bas, ici, dans toute cette partie, tout en bas. Vous cliquez, vous faites un clic droit. Et là, vous pouvez personnaliser toute cette barre. Toute la barre en haut. Alors, on commence par la présentation, par exemple. La bibliothèque, vous pouvez l'afficher, vous pouvez la cacher. Inspecteur. Au cas où vous n'avez plus l'inspecteur, vous allez ici, donc dans la partie bas, vous faites personnaliser. Et là, il vous affiche toute cette fenêtre-ci qui vous permettra de, de personnaliser votre logique. Vous avez la barre d'outils également, table de mixage, etc., l'éditeur. Vous avez en, en fait plein de plein d'options que vous pouvez activer, bien sûr. Vous avez aussi le transport. Tout ceci, vous pouvez les activer. Mise en pause, par exemple, vous pouvez le rajouter. Capture d'enregistrement, que vous pouvez activer. Ça, ça vous sert vraiment. Nous allons le voir dans une vidéo à part, qui est très, très intéressant. Et puis, euh, voilà, vous pouvez activer euh, des choses que vous voulez euh, afficher ici, que vous allez utiliser, bien évidemment. Et vous avez l'écran LCD ici, que vous pouvez afficher, rajouter des choses, par exemple, Vary Speed. Là, là, nous allons tout activer pour que je puisse vous expliquer certaines choses. Ici. Et si vous avez le mode et fonctionnalité, c'est tout ce qui concerne cette partie ici. Vous pouvez afficher l'auto punch que nous allons voir aussi plus tard, qui vous permettra de d'enregistrer seulement une partie sur une piste. Par exemple, vous voulez euh, 
droppé une, une partie de votre guitare, par exemple, vous voulez euh, enregistrer juste cette partie-ci, vous allez activer l'auto-punch et je vous expliquerai comment ça fonctionne. Vous avez le monitoring automatique d'entrée ici, que vous pouvez activer ou désactiver, que j'utilise jamais. Vous avez tout plein de choses en fait, le décompte, le clic. Vous avez plein de petites options. Et que vous pouvez bien évidemment enregistrer comme valeur par défaut. Nous allons passer à l'écran LCD. Alors, vous pouvez cocher... Ou décocher ces options là par exemple vous pouvez juste afficher le temps et projet le temps et projet un peu plus grand le temps et durée le temps et durée un peu plus grand donc le temps le temps qui est en mesure bien sûr comme ceci vous avez la durée qui est en minutes en heures minutes secondes et puis vous avez la personnalisation de votre barre d'outils qui vous permet de tout afficher en même temps. Ici. Donc là, vous avez, comme on a dit, ça c'est les mesures, le temps, la fréquence d'échantillonnage également que vous pouvez changer ici dans Logic. Le vary speed, c'est la vitesse de votre morceau que vous pouvez accélérer ou ralentir votre projet. Ici, nous avons le tempo qui est à 130 par défaut. Ici, vous avez la signature rythmique. Ici, vous avez la tonalité de votre morceau. Ici, vous pouvez agir sur votre projet, la taille de votre fenêtre d'affichage, qui est ici. Vous voyez, vous pouvez la diminuer jusqu'à ici, par exemple. Voilà. Et vous pouvez l'agrandir également. Ici, vous avez plusieurs types d'affichage de votre mesure. Par exemple, votre, ici, votre mesure elle est divisée par 8. Ici, elle va être divisée par 6. Ici, elle va être divisée par 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. Ici, alors, c'est le CPU de votre ordinateur. Vu mettre des performances. C'est un segment de calcul, en fait. Quand votre segment de calcul atteint les 100%, et vous êtes sûr que votre logique va planter et va s'arrêter. Alors, on continue ici avec le volume général de logique dont je m'en sers jamais euh, vous pouvez cliquer sur X par exemple pour afficher votre master pour baisser ou augmenter votre volume général alors sur la droite donc on va finir avec toute cette section de droite donc nous avons un éditeur de liste un bloc notes nous avons le navigateur de boucle et le navigateur de projet donc ici nous avons l'éditeur de liste les événements marqueur tempo altération ici je m'en sers vraiment jamais et je pense que vous allez jamais vous en servir ici par exemple vous pouvez euh, copier coller euh, remplacer supprimer euh, et tout, tous vos événements qui seront ici et vous pouvez le faire également par, par ici. Donc, moi, je le fais plutôt par là que par ici. Nous avons le bloc notes, par exemple, où vous pouvez noter vos paroles, euh, les paroles de votre chanson, euh, les, euh, la grille d'accord. Euh, par exemple, vous pouvez noter que vous avez utilisé tel micro pour tel euh, instrument ou, ou dans telle piste, etc. Et puis, vous avez... Ici, toutes les Apple Loops, nous avons à peu près environ 15 000 Apple Loops qui sont vraiment très bien faites. Il y a deux types d'Apple Loops. Nous avons les vertes qui sont le midi, les bleus qui sont des euh, Apple Loops audio. Nous avons trois types de filtres. On peut les filtrer par instrument, 
par genre, par descripteur. Donc par instrument, vous cliquez sur l'instrument. Et là, il vous affiche tout, tout, tout ce qui concerne, par exemple ici, nous avons cliqué sur batterie, il va vous afficher tout ce qui concerne la batterie. Voilà. Euh, vous voulez par exemple des synthés, et ici, il va vous afficher tous les synthés. Ici, par exemple, on fait par genre, country, euh, jazz, euh, funk, etc. Et le descripteur, en fait, vous pouvez cliquer par exemple que sur le, les instruments en solo, en groupe, une section, le groove, etc. Et ici, vous avez vos favoris. Par exemple, bon, vous allez ici, par exemple, vous voulez rajouter euh, celle-ci en favori, vous cliquez ici, il vous la rajoute dans vos favoris. Et c'est pour démarrer ou arrêter votre Apple Loops. Et le volume de votre Apple Loops. Pour les utiliser, il vous suffit de les prendre et de les glisser directement dans votre timeline. Et là, là elle s'adapte à votre tempo. Et pareil également pour celle en midi. N'oubliez pas bien sûr que vous avez trois types de choses qui sont très très importantes à savoir. Vous avez le, les temps. Le tempo et la tonalité donc c'est beaucoup plus la tonalité et puis le tempo elle s'adapte à votre projet donc qui est ici donc voilà pour tout ce qui concerne les apple loops et donc ici le dernier bouton c'est tout à droite ici c'est tout ce qui concerne vos fichiers audio qui sont déjà dans votre projet par exemple vous avez supprimé celle ci sans faire attention et vous pouvez la retrouver Ici, vous pouvez la prendre et la reglisser par là. Elle s'adapte automatiquement à votre tempo. Donc pour l'écouter, vous cliquez, vous faites un clic gauche. Et puis ensuite, vous avez tous les fichiers. Ici, vous pouvez trouver n'importe quel fichier de votre projet. Euh, disons que nous avons une vidéo sur laquelle on veut composer, des, de faire du bruitage ou, ou de la musique. Vous, la prenez, vous prenez votre vidéo, vous la glissez ici et vous composez tout ce que vous voulez dessus. Donc, dernière chose, pour trouver toutes vos Apple Loops, euh, si vous voulez, par exemple, savoir où est-ce qu'elles se trouvent, euh, toutes vos Apple Loops, vous allez dans Finder, euh, dans votre Mac, Macintosh, Bibliothèque, Audio, Apple Loops, et là, vous avez toutes vos Apple Loops, ici. Là, elles sont classées par genre. Alors, on continue ici avec les options d'entête de piste. Donc, pour configurer votre entête de piste, donc vous allez sur votre piste, vous faites un clic droit, vous avez configuré l'entête de piste. Et ici, vous avez plein d'options activées ou désactivées. Donc ici, par exemple, pour activer ou désactiver votre piste disons que dans votre piste par exemple vous avez un compresseur euh, ou un EQ si vous éteignez votre piste ça vous permet de la désactiver mais par contre comme vous pouvez le voir ça ne désactive pas euh, vos effets qui vont vous permettre d'économiser votre les ressources de votre ordinateur donc pour désactiver en même temps les effets de votre piste il vous suffira alors de faire alt clic pour que ça puisse désactiver automatiquement les effets de votre piste on continue encore donc avec le bouton mute le petit m ici donc ça c'est pour muter votre piste je pense que vous le savez le solo aussi pour mettre votre piste en solo Ici, pour protéger votre piste, une fois que vous, avez, vous appuyez sur ce cadenas-ci, c'est que vous ne pouvez plus agir sur votre piste. 
le gel de piste, le petit flocon de neige. Donc ça, ça vous permet de d'économiser les ressources de votre ordinateur. Vous pouvez faire un gel de piste, par exemple, cliquer dessus. Et là, cette piste-ci, elle prend plus de ressources sur votre ordinateur. Et ça, c'est vraiment très pratique pour tout ce qui concerne le MIDI. Donc ici, vous pouvez activer le bouton d'enregistrement. Le contrôle de l'entrée, ça c'est votre euh, monitoring en fait. Quand vous, allez, vous cliquez dessus, vous allez entendre ce que vous enregistrez. Alors ensuite, nous avons le volume, ici, et le pan. Donc pour le pan, vous pouvez le configurer aussi comme départ. Vous pouvez, alors, comme pan, en fait c'est donc c'est droite ou gauche, c'est la panoramique de votre de votre piste et vous pouvez aussi par exemple assigner un départ de votre piste euh, comme départ le départ c'est votre reverb euh, donc les scènes en fait vous pouvez l'utiliser pour les scènes et là vous avez la colonne de noms supplémentaire vous avez le mesure des surfaces de contrôle le numéro de votre piste qui est très intéressant, toujours activé. Mesure de couleur, également très important. Ça vous permet de, de distinguer en fait vos pistes, de, de les séparer avec des couleurs. Et vous avez piste groove que nous allons voir un peu plus tard. Les cônes de piste qui est très très intéressante. Et les alternatives de piste également à activer quand vous enregistrez euh, nous allons voir ça plus tard également donc ici vous pouvez à cet endroit ci vous pouvez raccourcir ou agrandir votre piste donc comme on a dit ici pour éteindre pour éteindre vos effets aussi donc comme on a dit c'est alt clic et là ça désactive aussi vos effets M pour muter S pour solo le cadenas c'est pour protéger votre piste vous pouvez plus agir sur celle-ci le gel de piste pour économiser vos ressources les ressources de votre ordinateur et le R pour enregistrer et le I pour le monitoring de votre piste c'est pour entendre ce que vous êtes en train d'enregistrer donc ici c'est le volume bien sûr Ici, c'est le pan panoramique de votre piste. Pour changer l'icône de votre piste, par exemple, vous faites un clic droit et vous choisissez votre instrument. Par exemple, basse, percussion, batterie, clavier, corde. Ici, c'est en l'occurrence, c'est une guitare. Si vous voulez, par exemple, changer de guitare, vous cliquez sur celle-ci. Et voilà, ça change votre icône. Et aussi, nous avons la touche H pour afficher ou cacher vos pistes. Par exemple, si on, on veut cacher cette piste-ci, vous cliquez sur H, et vous cliquez sur le bouton H, et là, voilà, ça la cache. Ça, c'est vraiment très pratique quand vous avez plein de pistes et, et vous avez désactivé certaines pistes dont vous en servez plus. Vous cliquez sur le bouton H et vous sélectionnez celle que vous voulez cacher les mettre en H ici, vous cliquez sur le bouton H et ça les cache. Alors on continue avec notre formation donc pour la création de pistes. Ici nous avons plusieurs pistes, instruments logiciels, audio, de rumeurs, midi externe, guitare ou basse. Ici on commence avec l'audio. Une piste audio donc, vous choisissez ici l'entrée que vous souhaitez. Si vous cliquez, par exemple, croissant, il va vous créer, par rapport au nombre de pistes, il va vous créer les entrées qu'il faut. Donc, à la suite, si on crée, par exemple, quatre pistes, il vous met la première piste à la première entrée, la deuxième piste à la deuxième entrée, la troisième piste à la troisième entrée, votre troisième micro, à la quatrième piste, quatrième entrée. Donc, qui sera votre quatrième micro. Donc, si on fait ça, 
en créer. Et là, il vous met toutes vos entrées à la suite. Donc là, c'est input. Ça, c'est l'entrée de votre micro. Et si on descend à la suite, il vous met la deuxième, le, votre deuxième micro, votre troisième micro et votre quatrième micro. Donc je rappelle, pour, pour supprimer les pistes, c'est commande, la touche sup. Et puis on continue avec charger le patch par défaut. Et là, il vous crée votre patch normalement. Ici, vous avez un compresseur, une EQ. Il vous crée aussi deux bus ici. X pour afficher votre mixeur. Là, il vous a créé deux reverbs plus un compresseur et une EQ. Donc là, c'est juste quand vous sélectionnez « Charger le patch par défaut ». Alors, ouvrir la bibliothèque, et là, il vous ouvre automatiquement la bibliothèque pour que vous puissiez choisir vos patchs à vous. Donc là, par exemple, là, on va créer une piste voix, une piste chant. On choisit, par exemple, on va dans Voice, et là, vous choisissez toutes les presets qu'il y a ici. Par exemple, pour une voix classique, là, il vous crée un delay, un compresseur, un channel EQ, etc. Là, vous avez plusieurs euh, types de patch ici. Après, ça vous de les expérimenter, de, de chercher. Ça, c'est vraiment, moi, je dirais que c'est plutôt pour les débutants, donc euh, qui savent pas vraiment euh, comment utiliser les effets, etc. Donc là, vous avez automatiquement des patchs dans votre piste. Alors ensuite, nous avons Appareil. Dans Appareil, vous pouvez choisir votre sortie et l'entrée. Donc là, on va choisir ma carte son. La taille de votre buffer. Je rappelle bien sûr plus. On descend donc vers 32. 32, pas de latence. Et plus on augmente vous avez une forte latence là c'est plutôt pour le mixage ça dépend de la puissance de votre ordinateur mais en tout cas à partir de 250 512 1024 vous allez avoir une petite latence mais 128 généralement ça passe très bien avec une avec un projet qui n'est pas trop chargé en piste midi généralement ça passe à 128 ou 64 donc à 128 ou 64 vous n'aurez pas de latence, mais à 32, des fois, il y a des craquements. Alors, il faut faire attention. Et donc, là, vous pouvez appliquer votre réglage. Et là, votre sortie. Vous pourrez changer votre sortie, ici. Donc là, c'est pareil. Donc, c'est exactement la même chose qu'ici. Il vous crée plusieurs sorties pour le nombre de pistes que vous avez créées. Donc le monitoring d'entrée, il vous l'active automatiquement. Si on clique dessus, là, il l'active directement. On y retourne. Alors, enregistrement activé, il vous active l'enregistrement automatiquement. Là, vous pouvez le voir. Et là, c'est pareil, c'est votre appareil de sortie. Vous pouvez choisir l'appareil de votre sorti donc là je pense que pour l'audio nous avons fait le tour donc pour l'instrument logiciel là vous pouvez sélectionner tout ce que vous souhaitez ça c'est tous les instruments de Logic notamment Alchemy qui est très connu donc il y a plein d'instruments dedans vous avez un drum kit designer Drum Synthé, là c'est tous vos instruments. Là c'est moi généralement je sélectionne un patch par défaut et puis je vais chercher directement les instruments que je veux. Ici vous pouvez ouvrir la bibliothèque en même temps. Donc si vous sélectionnez la bibliothèque en même temps, il vous ouvre la bibliothèque sur votre gauche. Ici vous pourrez choisir euh, votre instrument. Thank you. 
Donc voilà. Ensuite, vous pouvez choisir multitimbral. Là, en fait, avec une seule piste, il vous crée plusieurs timbres différents. C'est-à-dire sur une piste, il vous crée plusieurs pistes à l'intérieur qui ont de différents timbres. Là aussi, vous pouvez choisir votre sortie en croissant. C'est-à-dire, si vous créez plusieurs pistes audio, il va vous créer plusieurs sorties en même temps. Donc ensuite, nous avons guitare ou basse. C'est pareil que l'entrée audio. Vous pouvez choisir vos entrées en croissant. Vous pouvez ouvrir la, votre bibliothèque en même temps et charger le patch. Là, vous pouvez choisir votre entrée. Là, c'est généralement pour... Pour votre, quand vous branchez votre guitare ou votre basse, vous choisissez l'entrée, là où vous l'avez branché, et vous faites charger le patch par défaut, ouvrir la bibliothèque, et là vous allez voir que, ici je rappelle c'est le nombre de pistes, donc vous faites créer, et là vous pouvez choisir tous les patchs quand vous ouvrez votre bibliothèque ici. Donc... Euh, vous pouvez choisir, donc, par exemple, pour la distorsion du guitare, vous avez ici plein de presets. Donc, crunch guitare aussi. Clean guitare. Et après, vous avez la basse ici. Ensuite, nous avons une piste drummer. Vous pouvez choisir le style de votre drummer. Ici, par exemple, rock. Ouvrir la bibliothèque. Il vous ouvre automatiquement la bibliothèque, donc, ici. Donc généralement, vous n'avez pas besoin de, de changer votre sortie. Il vous met directement par la sortie générale. Vous créez votre piste. Et là, donc, comme vous pouvez le voir, il vous crée une piste de rumeur. Donc voilà pour une, une petite démonstration. Là, vous choisissez votre rumeur. Donc, comme on a dit après, vous pouvez changer en fait le, le style, par exemple le hip-hop, euh, l'électronique. Et là, si on choisit par exemple Tech House. Et si on passe au rock. Donc, pop rock. Donc ici, vous pouvez aussi choisir l'électronique Drum Kit. Bien sûr qu'ils sont vraiment très intéressantes. Ici, par exemple, plus vous descendez plus bas, donc c'est plus doux. Et quand vous montez, c'est plus fort. Bah, comme c'est indiqué en fait ici, fort, doux. Ici, simplifié, ici, complexe. Bien sûr, je rappelle, pour mettre en boucle, vous faites commande U, donc pour mettre en boucle. Donc voilà ce que nous pouvons dire de la création de pistes. Alors on continue avec le déplacement de pistes. Donc pour créer donc de nouvelles pistes, vous allez être sur piste, nouvelle piste. Vous choisissez le nombre de pistes que vous voulez. Vous cliquez sur créer et vous créez le nombre de pistes que vous avez choisi. Donc si on clique sur une piste par exemple, et on glisse, on peut la déplacer, la mettre où on veut. Pour sélectionner plusieurs pistes, donc on clique sur la première et puis la touche Shift. Et vous sélectionnez la dernière et vous sélectionnez tout. Par exemple, on, peut, on veut sélectionner que les trois, donc vous cliquez sur la première, vous cliquez sur la touche Shift. Et la troisième, là il vous sélectionne les trois. Vous pouvez aussi continuer comme ça, à choisir le nombre de pistes que vous voulez. 
Par exemple, vous en avez plusieurs. Vous sélectionnez sur la première et la dernière et vous sélectionne tout. Et la touche commande, donc si vous cliquez sur la touche commande, une petite différence. Donc la première piste, la deuxième et la troisième. Donc il ne vous sélectionne pas les pistes qui sont entre les pistes que vous sélectionnez. Je ne sais pas si vous avez compris. Donc, donc là, si vous cliquez sur la touche Shift, vous sélectionnez celles qui sont au milieu. Si vous sélectionnez la touche commande, vous sélectionnez celles que vous souhaitez. Vous pouvez sélectionner et désélectionner bien sûr. Nous avons aussi la touche Alt. Quand vous sélectionnez votre piste et vous cliquez sur Alt, vous glissez la piste et vous duplique la piste. Donc bien sûr avec ce qu'elle contient. Ici, Alt, clic, glisse, et là, avec ce qu'elle contient. Et par contre, si vous ne voulez pas ce qu'elle contient, donc c'est Commande D. Donc il vous duplique la piste directement, mais sans le contenu. Si vous vous mettez entre les deux pistes ici, vous cliquez et vous glissez vers le bas. Donc vous agrandissez votre piste et vous pouvez la redimensionner aussi, comme ceci, en restant sur le clic. Donc ici, disons que vous avez plusieurs pistes qui sont de différentes tailles. Ici, si vous allez entre les deux pistes, vous cliquez sur la touche Shift et vous faites un clic et vous redimensionne toutes vos pistes à la même taille. Ça, c'est vraiment très intéressant quand vous avez plusieurs pistes qui sont de plusieurs tailles comme ceci. Et vous faites un Shift, clic et vous remettez toutes vos pistes à la même taille. Donc voilà les amis pour cette vidéo, n'hésitez pas à poser vos questions dans la section commentaires au cas où j'ai oublié des choses, si je ne suis pas vraiment rentré dans les détails sur certaines choses. Donc n'hésitez pas à me les mentionner. Et aussi, abonnez-vous à la chaîne pour me soutenir, bien sûr de mettre un petit pouce bleu. Alors on continue avec notre formation, nous allons voir la tête de lecture. Ici, j'ai créé un petit, un petit bout de piste, donc euh, avec euh, des boucles de logique. Et là, c'est votre cycle. Quand vous cliquez dessus, donc il est activé. Si vous recliquez, il est désactivé. Donc vous pouvez l'activer ou le désactiver ici aussi. Donc pour la tête de lecture, nous avons plusieurs types de lecture. Quand vous êtes par exemple ici et vous cliquez sur Play, il vous commence automatiquement par votre cycle. Même si par exemple vous voulez lire ce qui est, ce qui, ce qui est ici, il commence automatiquement par le début de votre cycle. Alors pour changer ça, vous allez ici sur Lire, vous vous faites un clic droit, et là donc Lire à partir du cycle, si vous désélectionnez Ceci, donc il va vous commencer automatiquement de là où vous l'avez laissé. Voilà, malgré que le cycle est activé. Donc c'est très très important à savoir. Lire depuis la région sélectionnée. Par exemple, si je sélectionne cette région, il va commencer par là. Lire depuis la dernière localisation, donc c'est un peu mal exprimé. Donc ici, si vous cliquez sur Play, il recommence automatiquement par ici. Voilà, donc à chaque fois, il lit à, à partir de la dernière localisation. Là, si on avance, il peut vous recliquer sur Play, il recommence, à la même, au, même, il recommence au même endroit. Donc, donc ensuite, vous pouvez personnaliser la barre de commande et affichage. Ça, c'est chose qu'on avait déjà vu. Donc ici, sur le transport, vous pouvez sélectionner des choses en plus. Donc là, je ne rentre pas dans les détails. 
appliquer les valeurs par défaut. Et là, vous pouvez appliquer les valeurs que vous avez qu'on vient de mettre. Par exemple, lire à partir du rectangle de sélection, lire depuis la dernière position, bah, localisation. Et là, vous pouvez les appliquer par défaut. Et vous pouvez les enregistrer aussi comme valeur par défaut. Donc ensuite, ce qui est vraiment intéressant à savoir aussi, pour activer le cycle, si vous sélectionnez votre région, vous faites commande U, et là il vous active votre cycle sur seulement ce que vous avez sélectionné. Si je sélectionne le petit bout comme ça, commande U, il vous le met en cycle automatiquement. Si on sélectionne cette région, vous faites commande U, il vous le met en cycle également. Donc vous pouvez mettre aussi lire à partir du cycle, comme ceci, et vous le lit à partir du début de cycle. Donc voilà ce que nous pouvons dire de la tête de lecture. Alors on continue avec notre formation, donc les outils, pour avoir accès aux outils, il faut tout simplement cliquer ici, donc vous avez accès à tous les outils, et aussi vous pouvez avoir accès avec la touche T, donc là nous avons accès à tous les outils, on commence par l'outil pointeur, l'outil pointeur il nous permet tout simplement de déplacer notre région horizontalement et verticalement. Notez que si vous déplacez votre région en dessous de votre piste, il va vous en créer une autre. Comme ceci. Voilà. Ensuite, nous avons l'outil créant. L'outil créant, il nous permet d'écrire sur l'automation. Donc, pour avoir accès à l'automation, c'est la touche A. Et là, vous pouvez écrire dessus. Comme ceci. Commande Z pour revenir en arrière et recliquer sur la touche A. Alors ensuite, nous avons outil gomme. La gomme, elle nous permet d'effacer une région. Une région ou plusieurs régions. Ensuite, nous avons l'outil texte. Le texte, il nous permet de changer le texte de nos régions. Ici. Alors nous avons aussi l'outil ciseau qui nous permet de couper des régions pour être bien précis. On zoom et on coupe à l'endroit souhaité. Vous cliquez sur deux fois T pour revenir sur l'outil pointeur. Alors ensuite nous avons l'outil colle, il nous permet de coller les régions. Ensuite, nous avons l'outil solo. Il vous permet de mettre en solo votre région. Outil mute. Alors, comme vous pouvez le voir, on peut cliquer sur une région et va la muter. Ensuite, nous avons l'outil zoom. Donc, l'outil zoom, il vous permet de zoomer. Vous double-cliquez et on revient au début. Voilà. Ensuite, outil fondu. Alors là, c'est très important. Je sais que vous allez vous en servir tout le temps. Vous cliquez, vous sélectionnez là où vous souhaitez faire un fade. Et là, il va vous le créer. À savoir aussi, donc on fait deux fois T. On revient sur l'outil pointer. À savoir aussi, vous pouvez rajouter automatiquement un fade, comme ceci, comme moi j'ai. Ici, en allant dans Logic Pro, Préférences, Général, il a Édition, et vous sélectionnez Zone de clic de l'outil fondu. Ici, du coup, vous n'aurez plus à, avoir à, à cliquer sur la touche T, et puis, euh, outil fondu, vous sélectionnez 
ce que vous, vous voulez mettre en fail. Moi, tout simplement, j'avais activé ces réglages. Et donc, j'ai accès directement à un fade. Si vous, vous descendez un tout petit peu là, vous pouvez changer la courbe. Alors ensuite, nous avons l'outil sélection d'automation, outil courbe d'automation, outil sélecteur. Sélecteur aussi, il est important à savoir que si vous sélectionnez une partie de votre région, vous faites sup, vous pouvez supprimer celle-ci. Ou vous double cliquez directement sur votre région là où vous voulez la, la couper, il va vous la couper aussi. Comme ceci. Donc l'outil sélection d'automation et l'outil courbe d'automation, ils ne sont pas vraiment plus importants que ça, vu qu'on a accès directement avec le crayon, outil crayon, pour écrire sur nos, nos, nos automations. Aussi, on a l'outil flex. On va y revenir après. Par la suite, on va le voir vraiment dans le détail parce qu'il est très très important aussi. Et voilà ce qu'il y en est des outils. Alors on continue ici avec le magnétisme. Ici il est en mode intelligent. C'est vraiment le mode qui fonctionne vraiment très bien. C'est mon préféré, c'est celui-là que je laisse par défaut. Et euh, il me semble que c'est celui-ci qui, qui est aussi par défaut. Et euh, le mode intelligent, il fonctionne, là, son algorithme en fait, il fonctionne selon le zoom que vous faites. Si vous remarquez... Si je dis zoom un peu plus, là il se rapproche, hop, il se colle automatiquement sur la valeur absolue. Voilà, chaque fois, il se met sur la valeur absolue. Il y a celui-ci, et puis nous avons mesure, là il se met directement au début de la mesure. C'est vraiment très très important de, de savoir manipuler tous ces outils. Ensuite nous avons les temps, sur les temps. Donc là, il se cale sur tous les temps. Là, hop. Voilà, premier temps. Il se cale vraiment sur la valeur, sur la valeur absolue de tous les temps. Ensuite, nous avons division. Là, il se met entre les toutes petites divisions. Donc premier temps, deuxième temps. Et il peut se mettre entre les deux. Voilà. Ensuite, nous avons mode TIX. Vraiment en plus petit chantier donc là il se met vraiment où vous souhaitez ce mode est vraiment très bien pour l'édition pour aller vraiment dans le détail des choses nous avons le mode image le mode image il est vraiment un peu plus grand que mode échantillon nous avons ensuite le quart d'image un tout petit peu plus petit que en mode image Nous avons échantillon, mais vraiment ici, c'est vraiment le plus petit échantillon possible. Là, pareil, vous pouvez y aller vraiment dans le détail selon vos besoins. Si on laisse en mesure, ensuite, quand c'est aligné sur les quand vous, quand vous êtes sur aligner les régions sur la valeur absolue, là, il vous met directement sur les temps, les temps forts. Toujours le premier temps. Donc le mode aligné sur le, aligner les régions sur la valeur relative. On laisse ici, on clique ici sur mesure. Et là, vous pouvez le voir, par exemple, il y a un, il y a un petit décalage ici. Bah lui, en fait, il va le garder quand je vais le déplacer. Sur, là, on est au sixième, à la sixième mesure, donc au premier temps de la sixième mesure. On va au premier temps de la septième mesure. Il, y a, il garde toujours ce petit décalage. Donc ensuite, vous avez le camping rapide par alignement. Quelles sont les éditions sur les passages à zéro Aligner l'automation. Décalage d'alignement de l'automation. Guide d'alignement. Mais vraiment, le plus important, c'est que vous laissez activer sur aligner les régions sur la valeur absolue. Et activer le mode intelligent. Vraiment, c'est le meilleur et c'est celui que je préfère. Donc, je le conseille. Ensuite, 
nous avons le glissement. Le premier, c'est superposition. Si on peut le remarquer ici, par exemple. Quand je glisse l'autre région sur l'autre, donc il se superpose, il se met au-dessus, toujours. Et si je le mettais en sans superposition, et là il coupe automatiquement ce qu'il y a en dessous. Si on retire, voyez, à chaque fois il coupe ce qu'il y a en dessous. Ensuite, nous avons le fondu enchaîné et crée automatiquement un fondu enchaîné entre toutes vos régions. Donc là, hop, il me crée, comme vous pouvez le voir, là il crée un fondu enchaîné. Toujours. Il font du enchaîné, bien sûr, il fonctionne avec le mode superposition. Là, comme vous pouvez le voir, je peux retirer. Ben, il garde en fait ce qui est en dessous quand même. Il met un effet un fade, mais il garde ce qui est en dessous. Ensuite, vous avez le mode de shuffle droite, shuffle gauche. On commence par le shuffle droite. En fait, il garde toujours sa position. Ici, par exemple, il est dans cette position. Quand on va enlever une partie de cette région, donc il va se mettre toujours là où il était avant. Donc il garde toujours sa position du côté droit. Si on met shuffle gauche en fait c'est exactement la même chose sauf qu'il se met sur toujours sur la même position malgré qu'on supprime ou on enlève ce qui est avant et aussi bien sûr à noter que et ceci est valable pour bien sûr la région qui est derrière celle ci si vous essayez de déplacer votre région regardez bien il la colle automatiquement sur le côté gauche de la prochaine région. Donc je ne sais pas si je m'explique bien. Là, si j'ai envie de déplacer par exemple par ici, je ne pourrai pas parce qu'il va, il va la placer automatiquement sur le côté gauche de la prochaine région. Voilà, en mode shuffle gauche. Pareil en shuffle droit, il va essayer toujours de la mettre du côté droit. Si j'essaie de la déplacer vers la droite, quand je clique et je glisse, il va la mettre automatiquement à droite de la région qui se trouve à gauche. Donc voilà pour le glissement. Ensuite ici nous avons l'agrandissement de vos régions. Et cela, bien sûr, n'a rien à voir avec le gain de votre région ou de vos régions. C'est juste pour la waveform, pour agrandir la waveform. Voilà. Par contre, il faut faire un clic gauche et il va rester appuyé. Vous pouvez monter ou descendre pour augmenter votre waveform. Et pour le gain, bien sûr, pour augmenter le gain de votre région, donc c'est ici, ça vraiment ça concerne le gain de vos régions. Mais ici, c'est juste pour mieux voir votre waveform. Donc on finit en fait avec ces deux boutons, ça c'est un zoom donc vertical et ça c'est un zoom horizontal. Donc il vous met, par exemple si on se met là, il va zoomer là où il y a le curseur au maximum et la dernière astuce c'est tout à droite ici si vous arrivez à mettre votre pointeur ici vous pouvez diminuer la taille de votre projet comme ceci la voyez là vraiment vraiment à passer à la 16e mesure à peu près là on peut zoomer encore plus par exemple on met notre projet jusqu'à là voilà Là, c'est vraiment tout mon projet. Donc, vous pouvez voir ici, je peux y aller ni à droite ni à gauche. J'ai bien raccourci mon projet. Donc, voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. Et bien sûr, de partager. Et n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans la section commentaires.
Alors on continue ici avec une vidéo qui est très très importante à mon sens euh, car généralement 80% de votre utilisation de Logic Pro vous allez le passer sur cette fenêtre aussi donc c'est la fenêtre d'arrangement et c'est ici où tout se passe c'est ici que vous allez éditer toutes vos pistes, toutes vos régions euh, changer par exemple la structure de votre projet etc donc en fait c'est ici que tout se passe et, et nous allons passer en revue euh, quelques manipulations qui sont très importantes donc on est parti donc la première chose à, sa à, à savoir quand votre cycle est activé ici et que vous cliquez sur votre piste faut savoir qu'il sélectionne tout simplement cette piste ci et celle là non elle n'est pas comprise dedans donc ça c'est vraiment ce qu'il faudrait savoir regardez quand je double clique il me sélectionne que seulement c'est cette piste donc ce qu'il faudrait savoir c'est de désactiver déjà votre cycle en cliquant sur la touche c ou tout simplement de recliquer sur le cycle et là regardez quand je sélectionne euh, ma piste il me sélectionne tout ce qu'elle contient donc pour mettre une région en cycle ici par exemple vous faites commande u et vous la met en cycle juste cette région on essaye par exemple avec celle ci vous sélectionnez cette région et vous faites commande u il la met en cycle en fonction de ce que vous avez sélectionné commande u alors nous avons ensuite euh, si par exemple on commence à partir de cette région vous la sélectionnez vous faites shift espace il commence par cette région même si votre curseur est ici vous faites shift espace il commence par cette région si on sélectionne celle-ci shift espace il commence par cette région ensuite si vous remarquez pour le cycle vous cliquez par exemple ici on peut faire un clic en haut par exemple vous cliquez ici et vous restez appuyé et là il vous sélectionne ce que vous voulez alors ensuite pour mettre votre région en boucle alors il vous suffit alors de d'aller sur la droite de votre région avec votre curseur pointeur ici vous voyez il m'affiche un petit outil pour dupliquer cette région donc à noter que si vous changez la première région et ceci est valable bien sûr pour toutes celles qui va suivre donc c'est en fonction de celle ci qui vous fait qui vous met en boucle le reste Si vous voulez la joindre à celle-ci, en fait, vous faites une sélection. Une sélection, au lieu d'y aller ici, outil de sélecteur, vous cliquez directement sur commande. Il vous affiche celui-ci. Vous faites, vous sélectionnez, vous faites tout simplement J. Voilà. Il les sépare. Et sinon, vous pouvez faire un boost sur place. Sinon, vous pouvez faire un boom sur place en sélectionnant les deux en sélectionnant les deux régions où vous faites bounce, bounce et joindre en place et là il vous crée directement une autre piste et bien sûr vous pouvez le faire aussi en sélectionnant les deux et vous faites J si vous voulez par exemple dupliquer cette région vous faites euh, vous cliquez sur la touche alt et puis vous faites un clic vous restez vous appuyez, vous restez sur votre clic, vous glissez votre région. Et voilà, et peut, vous pouvez la dupliquer autant que vous souhaitez. Nous avons aussi euh, commande R pour répéter votre région. Alors, il faut faire attention, quand vous allez répéter votre région, vous voyez, il me la met après votre région. Il ne la met pas sur les temps forts. Alors, pour... Pour que ça soit vraiment sur les temps forts à chaque fois que vous composez votre morceau vous laissez même la fin de votre région vous la mettez au temps fort ici comme ça quand vous faites commande r il la, il la met directement au premier temps votre région il la met sur le premier temps comme ça vous n'aurez pas de problème de rythme ensuite par exemple si vous voulez euh, si vous voulez agrandir horizontalement donc dans l'autre vidéo j'en ai déjà parlé mais en fait c'est ici horizontalement verticalement 
mais nous avons aussi, pour aller plus vite, la touche Alt, pour rester, pour zoomer horizontalement, et pour zoomer verticalement, c'est Alt, Shift, et là vous zoomez en vertical, bien sûr vous laissez votre curseur ici, voilà, et vous zoomez en vertical. Ensuite, quand vous avez toutes les pistes qui sont par exemple comme ceci, un peu différentes, de différentes tailles, il, su il suffira alors de faire Shift et vous cliquez, regardez ici, hop, vous cliquez, vous faites un clic gauche et vous mettez toutes les pistes à la même taille. Alors une astuce pour alléger votre projet, vous allez ici, vous voyez, il me crée à chaque fois des régions. Quand je scinde celle-ci, par exemple, là j'essaye de, de dupliquer un peu, d'agrandir de, de, un petit peu mon, ma région. Il le fait aussi dans cette, cette fenêtre-ci. Si par exemple vous voulez alléger votre projet, vous allez dans « Édition ». Sélectionnez Inutiliser et là vous pouvez refaire édition et supprimer toutes celles que vous ne souhaitez pas garder pour alléger votre projet. Donc vraiment ne faites pas ça si vous avez des par exemple des alternatives de projet. Enregistrez une alternative de projet avec les pistes que vous avez supprimées dans celui-ci alors qu'avant elles existaient directement dans votre projet. Vous n'allez pas les retrouver quand vous allez revenir en arrière. Donc vraiment très important, il faut faire ça quand vous, avez, quand vous êtes sûr que vous êtes sur votre dernier projet. Alors dernière astuce en fait pour l'édition de, de vos régions. Comme vous pouvez le voir, vous je ne pense pas que vous allez avoir ce petit pointeur ici. Vous pouvez y aller dans préférences, général, édition. Vous pouvez activer bien sûr. Euh, zone de clic, des outils de sélection. Moi j'avais activé juste zone de clic de l'outil de fondu. Euh, vous pouvez bien sûr euh, activer celui-ci, zone de clic de l'outil de sélection. Quand vous êtes sur votre région, en haut c'est le pointeur et en bas c'est pour couper. Vous voyez, c'est le sélecteur, donc pour couper en bas. Et en haut, vous voyez, ici c'est pour la déplacer, ici c'est pour couper. Vous pouvez aussi, donc le deuxième qu'on avait activé, c'est pour faire les fades. Si vous descendez un tout petit peu plus bas, c'est pour changer la forme de votre fade. Donc voilà pour cette vidéo. Alors on continue avec les pistes globales. Donc les pistes globales, elles se trouvent ici en faisant un clic gauche. Donc ça vous affiche directement les pistes globales. Donc vous avez disposition, film, marqueur, altération, transposé, tempo et la table des temps. Donc vous pouvez les désélectionner, c'est-à-dire les organiser en cliquant à chaque fois en désélectionnant un par un. Et aussi, mais c'est mieux de passer directement par là, vous faites configurer toutes les pistes globales, configuration de, des pistes globales, pardon. Et là, vous sélectionnez, vous désélectionnez ce que vous souhaitez garder, ce que vous ne souhaitez pas garder. Donc nous, nous allons commencer par marqueur, et puis film, altération, transposition, tempo, table des temps. Et nous finirons, bien sûr, avec la disposition. La disposition, c'est à la fin, parce que, en fait, ça nous permet d'organiser notre projet. De toute façon, nous allons voir à la fin. Donc, c'est parti avec les marqueurs. Donc, il y a deux façons de créer les marqueurs. La première façon, où vous mettez votre tête de lecture au début, là où vous voulez créer votre marqueur, vous faites clic gauche donc plus vous cliquez ici sur plus et vous créez un marqueur à chaque fois vous déplacez votre tête de lecture comme ceci vous faites plus et vous créez un marqueur donc on fait commande z pour revenir en arrière et puis la deuxième façon de créer des marqueurs vous allez ici vous faites outil crayon et là 
vous, vous cliquez euh, là où vous voulez créer un, 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 un marqueur. Donc à chaque fois, voilà, vous pouvez créer vos marqueurs comme ceci. Et pour aller plus vite, vous faites la touche T et il vous affiche directement votre outil crayon. Ça va beaucoup plus vite. Et si vous recliquez, si vous faites double clic sur T, il vous le transforme comme ceci en outil pointeur. Voilà. Et aussi, vous pouvez agrandir ou diminuer votre marqueur, bien sûr, comme ceci. Donc, si vous vous placez un petit peu plus haut, là, vous voyez, vous pouvez déplacer directement les deux en même temps et en bas, donc un seul. Et vous pouvez le déplacer, faire un déplacement tout entier de, de, de votre marqueur. Donc, vous cliquez et vous glissez vers la gauche ou vers la droite, comme vous le souhaitez. Ensuite, nous avons la deuxième chose, c'est de renommer vos marqueurs. Donc, vous double-cliquez dessus. Nous allons, par exemple, faire euh, commencer par l'intro, par exemple. Et puis, euh, refrain, pourquoi pas. Et ensuite, euh, donc, le pont. Allez. Voilà. Donc, pour, bien sûr, vous avez bien vu, pour passer à chaque fois d'un marqueur à un autre pour le renommer, j'avais fait la touche euh, sur votre clavier, donc euh, sur la gauche de votre clavier, au-dessus de la touche majuscule, vous avez une flèche avec une barre en face, je ne sais pas comment, comment on appelle ça, donc vous pouvez avancer et renommer à chaque fois vos marqueurs. Et ça aussi, ça marche, euh, par exemple, sur votre piste, si vous voulez la renommer, et vous, vous cliquez sur cette touche-ci, ça passe de piste en piste que vous voulez renommer. Ça va beaucoup plus vite. Ça, c'est une astuce. Petit cadeau. Donc, à chaque fois, vous cliquez dessus, hop, vous renommez, vous double-cliquez, vous renommez, et voilà. Ensuite, nous avons les couleurs. Comment afficher les couleurs Nous avons... Euh, un raccourci clavier qui nous permet de, 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 de l'afficher en, en faisant Alt C. Donc avec Alt C, on peut directement sélectionner notre euh, marqueur et la couleur, bien évidemment. Et nous allons changer les couleurs de nos marqueurs, comme ceci. Donc voilà, et aussi vous pouvez afficher les couleurs, bien sûr, en allant ici. Par exemple, vous, 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 vous cliquez sur la barre d'outils, ici. Donc vous avez les couleurs, vous pouvez les, les afficher ici, bien sûr. Et à partir de là, bien, vous pouvez changer les couleurs de votre marqueur. Donc vous pouvez le remarquer aussi qu'à la fin, il nous fait un marqueur qui va jusqu'à la fin de notre projet. Et bien sûr, vous pouvez euh, diminuer la taille de votre projet en allant ici, vous voyez, et change la façon dont il vous affiche le, le petit euh, euh, pointeur là. Et vous redimensionnez votre projet comme vous le souhaitez. Pour une meilleure vue. Et donc ensuite, nous allons voir film. On désélectionne les marqueurs, nous n'avons plus besoin. Donc vous faites film. Et dans film, on peut, par exemple, vous pouvez, euh, par exemple, même si vous désélectionnez vos marqueurs, vous pouvez les voir ici, vraiment, c'est... Moi, je trouve ça très bien. Et donc pour les films, vous pouvez importer vos films. Et par exemple, ici, vidéo, et vous importez votre vidéo ici. Et puis ensuite, il va vous l'afficher votre vidéo directement ici et vous pouvez vous, vous, vous pouvez euh, vous déplacer en fonction de votre vidéo et ça c'est vraiment très important pour ceux qui, qui font de la composition à l'image et euh, ça je pense que je vais dédier directement faire une vidéo euh, directement pour euh, pour expliquer bien en détail cette euh, piste ci euh, de film ensuite nous avons Altération. Donc, altération, ça vous permet de, de changer euh, 
par exemple, soit la tonalité de votre morceau, ou soit, enfin, euh, la tonalité, euh, par exemple, mettre vos accords directement sur votre, au-dessus de votre morceau pour que vous puissiez euh, euh, voir où ce que vous en êtes. Et euh, vous pouvez aussi changer euh, la signature rythmique en sélectionnant directement ici, par exemple, à partir de votre euh, tête de lecture. Vous sélectionnez là où vous voulez, par exemple, changer euh, la, votre signature rythmique. Et puis, vous faites comme ceci, vous choisissez « Insérer une nouvelle altération ». Et à partir de là, à chaque fois, vous passez d'une signature rythmique à une autre. Voilà. Bon, après, vous pouvez, le, vous pouvez le, le déplacer, bien sûr, hein, sans aucun problème. Et voilà, donc... Euh, ensuite vous pouvez le faire euh, bien sûr ici par exemple là vous cliquez dessus et là vous allez ici vous pouvez changer la tonalité par exemple de votre morceau comme ceci à chaque fois ensuite nous allons passer à la transposition donc la transposition ça vous permet de changer la tonalité de votre morceau donc vous cliquez à l'endroit où vous voulez changer votre tonalité, euh, disons jusqu'à ici par exemple. Et là vous pouvez augmenter d'un demi-ton, de demi-ton en demi-ton. Ensuite, nous allons voir le tempo. Donc ensuite, si le, ensuite nous allons voir le tempo. Donc le tempo, euh, pareil, comme, euh, comme ce qu'on vient de voir pour les, la, la transposition. Vous cliquez au début, le, là où vous voulez changer euh, votre euh, tempo. Donc voilà, vous pouvez faire comme ceci. Donc vous allez voir que le tempo va augmenter de plus en plus. Vous pouvez l'activer avec la touche K, comme ceci. Ou vous cliquez tout simplement ici. Donc voilà ce que nous pouvons dire du tempo. Donc ensuite nous avons la table des temps. Donc la table des temps, c'est pas aussi important que ça. Euh, ça nous permet en fait, par exemple si on a un batteur qui a joué, euh, lier le tempo euh, au batteur qui a joué directement. Donc euh, sans caler le, le, le batteur sur le tempo. Mais c'est le tempo qui va se caler sur le, le, le jeu du batteur. Et ensuite, on peut muter par exemple le, le batteur pour qu'on puisse faire enregistrer d'autres instruments par rapport à, au, au tempo directement. Donc voilà, même s'il n'est pas vraiment sur les temps, donc on va euh, caler le tempo sur le, le, le batteur et puis on mute les pistes du batteur. On peut faire enregistrer n'importe qui sur le tempo, comme ça il sera calé directement sur le, le, le batteur ou le, la percussion ou même un autre instrument quoi donc c'est juste pour euh, pour créer une espèce de, de dynamique avec le tempo voilà donc ensuite la dernière la dernière chose c'est euh, donc nous allons voir disposition donc moi à chaque à chaque fin de, de, de mon morceau je crée une, une disposition pour que je puisse ensuite euh, organiser au cas où j'ai envie de changer euh, j'ai envie de changer la façon dont j'ai organisé mon projet ou ma chanson donc là je vais transformer mes marqueurs en, en disposition donc en faisant ici vous cliquez donc je sélectionne tous mes marqueurs et je fais euh, je fais la touche alt je clique et je glisse tout en dessous donc là il va il va il m'a pas pris celle-ci. Ah oui. Parce qu'en fait, il faut, faut la couper au bon endroit. Et là, vous, vous la glissez vers le bas. Il fait un, une copie du, du nom de, de votre marqueur. Et là, donc pour la disposition, en fait, c'est très très intéressant. Donc à la fin de votre morceau, vous voyez, il fait une coupe directement à chaque fois. Chaque fin de disposition. Là, ça vous permet directement de déplacer votre, votre intro, par exemple, le mettre entre le pont et le refrain, on va dire ça comme ça. Vous voyez, je peux le déplacer encore une fois, le mettre là, et mettre par exemple 
celui-ci entre le pont et le refrain, ou le refrain entre ça. Vous pouvez faire comme ceci pour changer la, la disposition de votre morceau. Alors, on continue avec la barre d'outils qui se trouve juste ici, que vous pouvez afficher ou cacher en faisant un clic gauche, ici. Donc, euh, vous pouvez euh, la personnaliser en faisant un clic droit, barre d'outils, donc voilà. Vous cliquez, euh, vous sélectionnez celle que vous souhaitez. Moi, j'ai laissé euh, les valeurs par défaut. Et euh, pour commencer, donc vous allez tout à droite, vous avez couleur, vous pouvez faire tout simplement un clic gauche et vous affiche les couleurs que vous pouvez également afficher en faisant un alt c voilà et puis vous avez agrandir et réduire si vous, vous faites un clic donc euh, si vous sélectionnez rien donc il vous affiche tout votre projet par contre si vous sélectionnez une petite région il vous met la région euh, en zoom donc c'est l'équivalent de la touche Z. Voilà, si vous sélectionnez tout votre projet. Voilà. Ensuite, nous avons les répétitions de la section, couper la section, insérer la section. Donc il manque là un silence, insérer un silence. Je pense qu'il me l'a mis à la suite. Voilà, insérer un silence. Par contre, là, il faudrait que je désactive une option pour qu'il qu puisse me l'afficher ensuite. Donc je désactive articulation. Donc, euh, donc, nous avons les quatre options, répéter la section, couper la section, insérer la section, insérer un silence, qui sont, à mon sens, très, 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 très intéressantes et, et très importantes, bien sûr, dans, dans vos projets. Donc, nous allons commencer, par exemple, par euh, répéter la section. Donc, il va tout simplement vous répéter euh, si vous faites... Euh... N'oubliez pas, bien sûr, d'activer votre cycle sur la section que vous voulez répéter. Donc, il suffit juste de faire répéter la section et il vous la répète. Voilà. Ensuite, vous avez euh, coupé la section. Là, par exemple, il va vous couper. Donc, et puis insérer la section. Donc, il va vous l'insérer ailleurs. Bien sûr, il ne faut, faut pas oublier de. N'oubliez pas de placer votre locator là où vous voulez insérer la section. Donc, voilà. Si on veut l'insérer ici, on l'insère. Ensuite, nous avons. Euh, euh, insérer un silence si vous souhaitez par exemple insérer un silence euh, pareil vous placez votre cycle ici euh, vous faites insérer un silence et il va vous créer un silence là où vous avez fait votre cycle il peut vous insérer un petit silence par exemple ici voilà ensuite nous allons passer à l'image valeur de déplacement donc là vous avez plusieurs euh, façon de déplacer votre région Donc, euh, là je, je, je vous sélectionner par exemple celle ci pour que vous, pour qu'on se comprenne vous pouvez sélectionner mesure par mesure tac voilà pour chaque mesure euh, en division par exemple en tix vraiment c'est des valeurs toutes petites voilà en tic Pareil, en fait, de plus en plus petit. Entrée, pas à pas. Là, c'est un peu plus... Euh, c'est entre... Euh, en gros, c'est entre tix et division. Vous pouvez les déplacer, bien sûr, à la ronde. Qui est équivalent de 4 tons. À la blanche, donc 2 tons. À la noire, 1 ton croche etc donc ça euh, vaut de voir euh, quel est euh, qu'est ce que vous souhaitez faire exactement plus tard ensuite nous avons boost des régions ici vous sélectionnez la région que vous voulez bouncer donc vous faites boost des régions donc il va vous faire un boost des régions à leur place voilà et bien sûr que vous pouvez personnalisé, vous pouvez la, la, la source en fait, la, la, votre piste votre ancienne piste, vous pouvez la supprimer la, la muter vous pouvez la laisser en place, etc je vous laisse voir pour les réglages donc voilà et vous fait un boost sur place donc vous avez Sunday au locator 
Donc vous placez votre cycle là où vous voulez faire une petite coupure. Vous sélectionnez. Et vous faites scinder. Il va vous scinder par rapport là où vous avez mis votre locateur. Sachant que si vous faites, par exemple, vous sélectionnez une région, vous faites commande U, il va vous mettre le cycle dessus, en fait, par rapport à la région. Ensuite, nous avons scindé à la tête de lecture. Donc, la tête de lecture, c'est celle-ci. Vous la placez, par exemple, ici, et vous faites scinder à la tête de lecture. Il va normalement... Pardon, je n'ai pas sélectionné. Donc, vous sélectionnez, vous faites scinder. Et là, il vous coupe les régions que vous avez sélectionné bien sûr ensuite nous avons retouché l'effacement répétition de notes zoom de piste que je trouve pas intéressante parce que ça va prendre un peu plus de temps sur cette vidéo donc je les trouve pas aussi importantes que ça donc euh, je vous laisse les découvrir mais sinon euh, zoom de piste par exemple voilà ça vous permet tout simplement de zoomer la piste comme ceci Alors on continue avec le midi ainsi que toutes les, tout ce qui concerne les manipulations du midi dans l'éditeur de clavier. Et bien sûr nous allons voir vraiment tout ce qui est important et toutes les bases qu'il faut avoir pour bien euh, réussir vos compositions dans Logic Pro. Donc dans un premier temps quand vous créez votre projet, il vous demande automatiquement de choisir une piste, soit audio ou instrument. Dans ce cas-ci, nous, nous allons choisir la piste instrument. Normalement, là, vous, vous aurez patch par défaut et ouvrir la bibliothèque. Et là, vous faites créer. Et vous créez une piste, donc instrument. Disons que vous êtes déjà sur un projet. Donc pour créer une piste MIDI, c'est commande alt S ou tout simplement vous allez ici piste nouvelle piste instrument instrument logiciel voilà et vous pouvez aussi faire un clic ici et vous choisissez instrument logiciel et vous faites créer il vous crée votre piste donc instrument ensuite pour ceux qui ont des claviers quand vous branchez votre clavier, il le détecte automatiquement. Ceux qui n'ont pas de clavier MIDI, donc vous faites commande K, vous pouvez saisir avec votre clavier. Donc voilà, vous pouvez jouer avec ça. Donc aussi, en allant dans fenêtre, afficher la saisie musicale. Quand vous sélectionnez votre piste, vous pouvez faire le choix de votre instrument vu que Logic il vous crée automatiquement un classique électrique piano et vous, vous pouvez aller dans ici donc vous faites un clic ici il revient au départ et là vous pouvez choisir un autre instrument par exemple le Steinway grand piano et là il vous choisit un autre instrument nous nous allons garder le classique électrique piano pour cette vidéo ensuite donc la chose la plus importante à savoir également c'est la touche k pour afficher ou du moins activer ou désactiver donc le clic sur votre projet donc avant de commencer l'enregistrement il faudrait faire un clic droit et aller dans réglage du métronome enregistrement et là, vous choisissez le nombre de mesures avant l'enregistrement. Dans ce cas-ci, nous allons choisir deux mesures. Et vous quittez la fenêtre. Donc, sur la touche Entrée pour revenir à la première mesure, au tout départ de notre projet. Pour commencer l'enregistrement, vous aurez qu'à sélectionner la piste concernée. Et vous faites la touche R. Et là, et va commencer l'enregistrement de mesure après avoir appuyé sur la touche R. Donc ensuite pour changer donc la tonalité de votre métronome, vous allez dans votre fenêtre de mixage avec la touche X. Donc normalement vous vous, vous l'avez dans piste et vous faites tout 
Et là, il vous affiche votre piste de clic que vous pourrez ensuite faire un clic ici. Dans cette fenêtre-ci, vous pouvez changer la tonalité de votre métronome. Donc voilà pour le changement de la tonalité de votre clic. Donc pour commencer l'enregistrement, vous appuyez sur la touche R. touche espace pour arrêter pour afficher ce que vous avez enregistré dans une autre fenêtre vous faites la touche p et là il vous affiche directement tout ce que nous venons d'enregistrer pour information pour ceux qui n'ont pas donc l'automation du midi vous pouvez l'activer ici aussi donc pour quand on appuie sur une touche on entend la note vous pouvez le désactiver ici donc là on appuie on n'entend plus voilà donc ensuite pour donc ensuite si nous souhaitons par exemple quantifier tout ce que nous venons de jouer on fait un clic gauche ici dans la fenêtre et puis commande a pour tout sélectionner Là, normalement, il a sélectionné toutes nos notes. Je zoome pour bien voir. Donc, vous faites la touche Q. Et là, il vous fait une quantification à 100%. Pour humaniser un peu le jeu, donc vous allez ici dans Force. Vous pouvez diminuer la force à laquelle il quantifie vos notes. À 0, elles sont comme... Elles ont été jouées. Donc, plus on augmente la force, plus il se rapproche des temps. Donc, à 100%. Si on écoute, sans la quantification, avec la quantification, donc, il me les a quantifiés à 100%. Ensuite, donc, pour tout ce qui est composition, vous pouvez également composer directement à la souris en appuyant sur la touche commande. Et là, vous pouvez saisir des notes. Voilà, où vous voulez, comme ceci. Donc, ensuite, vous pouvez également diminuer vos notes ou les agrandir et bien sûr les déplacer en cliquant sur celle-ci donc vous les déplacer en haut en bas voilà et ensuite ce qui concerne la vélocité vous pouvez faire donc euh, CTRL commande et là vous pouvez diminuer la vélocité ou vous l'augmenter ou sinon, vous sélectionnez votre note, vous allez juste en bas, soit vous diminuez, vous augmentez votre note. Donc pour l'automation, pour l'activer, c'est ici. À chaque fois que vous sélectionnerez une piste, il vous la met celle-ci en blanc et vous pouvez la monter ou la diminuer. Et aussi, quand vous sélectionnez votre note, ici, vous pouvez l'augmenter ou la diminuer par ici. Vous pouvez également appliquer ceci à l'ensemble de, des notes. Disons que cet accord, je veux le déplacer à la huitième mesure. Donc, je le sélectionne comme ceci. 
Ensuite, pour le déplacer, je fais commande pourcentage. Bien sûr, il faudrait, ne faudrait, faut pas oublier de placer votre tête de lecture là où vous souhaitez. Déplacez votre accord et vous faites commande pourcentage. Il vous déplace votre accord directement. Ou vous pouvez le faire également avec une note. Disons que celle-ci, je veux la déplacer par exemple à la troisième mesure. Je place ma tête de lecture à la troisième mesure. Je sélectionne la note. Je fais commande pourcentage. Et là, il me déplace la note. Si je veux joindre deux notes par exemple, je peux le faire en sélectionnant les deux notes commande J. Donc, il joue en les deux notes. Commande J. Voilà, il me joue en les deux notes. Qui sont côte à côte disons que ces deux notes ci si je veux les sélectionner comme ceci je si je veux les joindre donc je les sélectionne et je fais comme on dit et là il me dit joint aussi si je veux par exemple sélectionner toutes les notes du sol je j'ai qu'à sélectionner ici la note du sol il me sélectionne toutes les notes qui sont sur le sol. Voilà, à chaque fois. Une note toute seule, donc je sélectionne une note toute seule. Si je veux sélectionner l'ensemble, euh, par exemple là, euh, du, du, du Fa, par exemple ici, je sélectionne, je, je clique sur la touche Fa. Il me sélectionne toutes les notes qui sont sur le Fa. Et ainsi, je pourrais les déplacer tout ensemble. Je peux également faire une quantification à l'enregistrement directement et je supprime ce que j'avais enregistré. Donc je, je vais dans quantifier, je fais à la double croche et j'essaie d'enregistrer. Donc là, il me quantifie directement ce que j'enregistre, donc en live. À 100%. Voilà. Important aussi, si vous voulez mettre en boucle ce que vous venez d'enregistrer, vous pouvez appuyer ici. Nous allons voir la transposition dans la fenêtre du midi donc disons que l'accord que je viens de jouer j'aurais souhaité qu'il soit euh, à l'octave donc je sélectionne tout l'accord et là je fais alt shift flèche du haut là il me met tout l'accord à l'octave donc plus haut si je veux à l'octave plus bas donc je fais commande z pour revenir comme il était je fais Alt Shift, flèche du bas. Il me le met à l'octave plus bas. Si je souhaite déplacer toutes ces notes-ci, donc je les sélectionne et j'appuie sur la touche Alt et je déplace de notes de demi-temps en demi-temps. Nous pouvons également le faire avec une seule note. Comment Donc Alt, pardon. Voilà. Et vous pouvez, si vous ne voulez pas vous servir des, donc des raccourcis que je viens de vous montrer, vous pouvez sélectionner tout l'accord, vous faites un clic droit, et là vous avez transposé donc, euh, la région ou l'événement de plus de 12 demi-tons. Donc là, à l'octave plus haut, il a transposé la région ou l'événement de moins de 12 demi-tons à l'octave plus bas. Pareil, transposer la région, l'événement de moins un demi-ton. Ou, dernière chose, donc plus d'un demi-ton. Voilà, chose qu'on peut directement faire à la souris. On sélectionne toutes les notes qu'on souhaite déplacer. On clique dessus 
on glisse. Donc, on en souhaite les placer. Ensuite, dernière chose, donc c'est une petite option, si vous voulez l'activer ou pas. Donc vous allez dans présentation, vous allez donc définir la couleur des notes, soit par vélocité. Donc là, on est par vélocité. Vous pouvez également les faire par couleur de région. Voilà. Et dernière chose, par canal de midi. Donc moi, ma préférence, donc par défaut, c'est déjà par défaut définir la couleur des notes par vélocité. Et là, c'est un algorithme par rapport à la vélocité, donc il vous change les couleurs des notes. Donc voilà ce que nous pouvons dire de tout ce qui concerne le MIDI et les manipulations dans l'éditeur de clavier. N'hésitez pas, bien sûr, si vous avez des questions, à les poser dans la section commentaires. Et je vous invite également à vous abonner à ma chaîne pour soutenir celle-ci et de mettre un petit pouce bleu. Alors on continue avec l'enregistrement du midi. Dans cette vidéo, en fait, nous allons voir un petit peu dans les détails tout ce qui est enregistrement midi. Donc pour ce faire, on crée une piste logicielle. Donc pour le test, je vais par exemple prendre un drum kit. On va essayer par exemple d'enregistrer une petite partie pour voir ce que ça fait. Si j'enregistre par dessus, Quand j'enregistre, il garde ce que j'avais déjà enregistré, il me rajoute ce que j'enregistre par-dessus. Pourquoi ça fonctionne ainsi Nous allons faire un tour dans les réglages. Soit vous faites commande virgule pour aller dans réglages, ou vous allez directement dans Logic Pro, préférences, enregistrement. Et là, vous avez les options d'enregistrement. Donc ici, nous, c'est les enregistrements MIDI qui nous intéressent. Quand le cycle est activé, la lecture en boucle activée, donc elle fusionne. Quand la lecture en boucle, c'est-à-dire le cycle, est désactivée, il fusionne également. Donc ici, on peut changer les préférences de l'enregistrement du MIDI. Je peux par exemple changer les options ici pour les enregistrements du MIDI. Donc là, par exemple... Quand la lecture en boucle est activée, c'est-à-dire mon cycle est activé, je peux par exemple, donc à chaque fois qu'il refait encore un tour, c'est-à-dire en boucle, on crée des pistes. On va essayer cette option pour voir. Comme vous pouvez le voir, donc il me crée à chaque fois une nouvelle piste quand la lecture est en boucle activée. Je vous laisse voir pour les autres options qui sont vraiment intéressantes. Je vous laisse découvrir quelques-unes. Moi, je la laisse euh, telle qu'elle est. Euh, ça me va très bien. Mais vous, je vous laisse découvrir selon ce qui vous intéresse dans ces réglages pour pas que cette vidéo soit très longue. Par contre, dans les, les enregistrements audio, vous allez voir que nous allons voir pas mal de choses dessus. Ici, par exemple, nous avons enregistré notre batterie. 
disons que celle-ci, je veux euh, séparer élément par élément. Donc il suffit tout simplement de sélectionner votre région et vous allez dans édition et vous faites séparer les événements midi scindés par tonalité de notes. Et là, il vous sépare élément par élément. Et si on va dans la table de mixage, donc vous allez voir, on a un seul kit, donc c'est-à-dire une seule piste ici. C'est intéressant parce qu'on peut tout simplement agir sur chaque élément tout seul, comme ceci. Si vous voulez par exemple faire l'inverse de ce qu'on vient de faire, c'est-à-dire séparer les éléments, et vous pouvez également les joindre, c'est-à-dire les fusionner en faisant commande J. Voilà, on supprime les autres pistes. Donc on est revenu à la première option. Une chose aussi à savoir, bien sûr, donc on revient comme c'était avant, euh, vous allez donc dans l'éditeur de liste avec la touche D. Et là, vous pouvez également les sélectionner et vous faites directement comme on dit, il les fusionne. Dernière chose, si par exemple on veut à chaque fois il nous remplace ce qu'on avait déjà enregistré, donc on retourne dans les réglages. Donc bien sûr Logic Pro, préférences, enregistrement, et là il vous affiche cette fenêtre. Donc ici vous le mettez sur superposer, par contre quand euh, la lecture est en boucle, donc à ce moment là, Soit vous créez des dossiers de prise, donc il vous crée directement un dossier de prise, c'est-à-dire il va créer un dossier de prise, il va le mettre en dessous ce que vous enregistrez. Donc là, quand le cycle n'est pas activé, il enregistre par-dessus, il supprime ce qu'il y avait déjà, mais par contre si on active le cycle, vous allez voir qu'il va, il va me créer des dossiers juste ici. Voilà, donc ici, il me crée des dossiers. Je peux, par exemple, choisir entre l'ancienne version. Ou celle que je viens d'enregistrer. Donc voilà, je vous laisse tester le reste de toutes ces options qui sont intéressantes. Et bien sûr, si vous avez des questions, vous les posez dans la section commentaires. Et eh bien on continue avec tout ce qui concerne la partie audio donc de Logic Pro. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai déjà créé une piste. Ici avec le petit plus, donc audio, vous créez votre piste. Donc euh, cette piste en fait, nous allons faire un tout petit euh, bout de guitare pour, pour voir toutes les options qui, qui s'offrent à nous de Logic Pro, euh, de l'enregistrement. Euh, toutes les options de l'enregistrement qui s'offrent à nous de, de Logic Pro. Donc ici, donc je clique sur la, la piste, euh, je choisis mon, mon numéro d'entrée, donc l'input numéro 1, en ce qui me concerne, j'enlève le plugin ici, aucun module, donc il n'y a aucun traitement dessus. Vous activez donc euh, le petit R ici pour l'enregistrement. Ensuite, donc nous allons commencer à voir... Euh, Bien sûr, euh, une chose vraiment très très importante à savoir pour les débutants, donc cette tirée de volume, en aucun cas, mais vraiment en aucun cas, à l'influence l'entrée euh, de votre carte son ou le volume euh, d'entrée euh, de votre audio. Donc c'est seulement le volume de sortie de votre audio. Donc, comme ça, nous sommes bien d'accord. Donc ce bouton, euh, nous allons voir ce bouton d'enregistrement ici, donc il regroupe trois options qui sont très très importantes. Donc la première c'est l'enregistrement, donc nous allons commencer euh, l'enregistrement disons à partir de la deuxième mesure.
Donc ici, vous pouvez le voir que quand je clique sur enregistrement, il commence à la deuxième mesure, à la tête de lecture. Par contre, si je mets euh, ici euh, donc le, le, mon cycle, si j'active le cycle ici, il va commencer l'enregistrement à partir du cycle. Donc il va, il va, il va ignorer euh, ma tête de lecture, mais il va commencer par ici. Donc c'est vraiment une chose à savoir, il faut, faut pas... Il faut toujours désactiver votre cycle avant de commencer l'enregistrement. Si par exemple j'ai envie d'enregistrer à la troisième mesure, je clique sur R, vous allez voir qu'il va commencer l'enregistrement ici, donc à partir du début du cycle. Donc on va faire un, un petit test. Donc en fait, vous pouvez le voir que pourquoi il commence euh, à, la, à la mesure 8 parce que j'ai défini le nombre de mesures avant l'enregistrement. Donc ici, vous allez sur le clic, vous faites un clic droit. Réglage du métronome. Et ensuite, vous allez dans enregistrement. Et si vous définissez le nombre de mesures avant l'enregistrement. Donc là, on va choisir une mesure pour ne pas être lent. Et voilà. Donc comme je vous avais dit, il ne faut jamais activer votre cycle avant l'enregistrement. Sauf si vous souhaitez par exemple commencer l'enregistrement à la mesure 9, ce qui est vraiment euh, pas conseillé, mais c'est beaucoup plus votre tête de lecture qu'il faut utiliser euh, pour le début de votre enregistrement. Si par exemple on veut commencer l'enregistrement à la mesure numéro 2, donc on clique juste sur la touche R, donc pour cette option enregistrement. Donc voilà. Il faut rappuyer sur la, la, la touche espace pour qu'il arrête l'enregistrement. Donc comme vous pouvez le voir, donc on a défini une mesure avant le début de l'enregistrement. Et ensuite il a commencé à la tête de lecture parce qu'on a désactivé euh, donc le cycle. Il faut toujours le désactiver sinon il va commencer à partir du début du cycle. Et donc euh, voilà, euh, donc un petit résumé de ce qu'on vient de voir. La deuxième option, c'est enregistrement, activation, désactivation de l'enregistrement. On va effacer ce qu'on avait déjà fait. Si je clique sur la touche R, donc il va commencer une mesure avant. Et puis il commence à la tête du lecture, l'enregistrement. Et vous allez voir. Voilà. Et je rappuie sur la touche R. Il s'arrête. Donc il arrête l'enregistrement. Quand je rappuie encore... Donc voilà, il commence encore l'enregistrement. À chaque fois que je rappuie sur R, il enregistre. Donc cette option, elle est, vra elle est vraiment conseillée quand euh, vous enregistrez quelqu'un. Mais quand c'est vous qui enregistrez, c'est généralement, on choisit l'option, pardon, donc on choisit l'option enregistrement, et puis le nombre de mesures avant le début d'enregistrement, donc quand on est seul. Mais quand on enregistre quelqu'un, donc on se met, enfin pour moi-même, pour moi, personnellement, donc c'est cette option que j'utilise. Ensuite, nous avons enregistrement, répétition d'enregistrement. Donc ici, on se place à la deuxième mesure. Je clique sur la touche R. Donc je rappuie sur la touche R. Vous avez vu donc en fait, il efface tout ce, que, tout ce qui vient d'enregistrer de, et il recommence à partir de la mesure numéro 2, l'enregistrement. Donc il efface directement et il recommence. Donc enregistrement et répétition d'enregistrement. Donc voilà pour les trois options. Donc la, celle que je vous conseille le plus, c'est celle-ci. Quand vous vous enregistrez, donc vous, enregistrez, vous faites en, l'option « Enregistrer ». Donc quand vous enregistrez quelqu'un, c'est enregistrement, désactivation d'enregistrement. Comme ça, à chaque fois, vous pouvez, par exemple, il vous dit « Est-ce que tu peux me reprendre à la, à la mesure 4 ?» Donc tu te mets à la mesure 4 et puis tu appuies sur R. Lui, va, lui va écouter, par exemple, ce qui se passe avant la mesure 4. Il va entendre sa voix ou les instruments. Et puis il commence à enregistrer à la mesure 4 directement. Donc voilà. Et puis après, euh, vous pouvez directement lancer sans, sans euh, donc activer directement l'enregistrement ou vous placer sur la mesure 4. Vous pouvez faire un départ, lui il écoute. Il vous a demandé par exemple de l'enregistrer l'enregistrer à la, à la mesure 4. Donc vous démarrez où vous voulez. 
Donc arrivé à la mesure 4, vous allez voir. Donc j'appuie directement sur la touche R en arrivant à la mesure 4. Voilà. Et puis j'arrête. Il me dit par exemple, est-ce que tu, tu peux me prendre à la mesure, euh, m'enregistrer à la mesure 9 Donc dès qu'on arrive à la mesure 9, j'appuie sur la touche R. Donc voilà. C'est aussi simple que ça. Donc à chaque fois qu'il me demande de l'enregistrer, je n'ai pas besoin de commencer directement avec la touche R. Je démarre donc, euh, avec la touche espace pour écouter mon morceau et j'enregistre où je veux en fait. Donc c'est l'option préférée. Aussi, donc, euh, pour euh, tout ce qui concerne le clic, donc, euh, si vous avez des problèmes de clic, si vous ne l'entendez pas par exemple pendant l'enregistrement ou quoi, donc vous allez ici, donc sur le clic ou avec la touche euh, touche K, vous l'activez ou vous le désactivez. Donc vous cliquez ici, vous allez faire un clic droit, réglage de l'enregistrement, et vous allez dans enregistrement, euh, pardon, euh, donc métronome, donc les options, donc soit la, la, la Logic Pro normalement, euh, il est par défaut sur le mode simple. Vous pouvez le désactiver. Je pense que si vous avez des problèmes, vous ne entendez pas et tout. Donc, euh, généralement, le mode simple, il, il est désactivé. Et vous avez aussi euh, le clic durant l'enregistrement qui sera euh, décoché. Et à ce moment-là, quand vous allez enregistrer, par exemple, on ne l'entend plus. Et on l'entend. Pourquoi on ne l'entend plus Parce que le clic durant l'enregistrement, quand vous activez l'enregistrement, le clic automatiquement il se, se met en mode euh, mute, donc euh, on l'entend plus. Et quand on enregistre, euh, quand on n'enregistre pas en mode lecture, donc clic durant la lecture, quand on est en mode seulement la lecture, on l'entend. Parce que ici on l'a coché, il est activé. Si on désactive en fait cette option là, toutes ces options, sauf le clic polyphonique. Donc ici quand vous, vous démarrez, on l'entend pas. Quand je registre, je l'entends plus. Enfin, je ne l'entends pas. Donc, pour les deux, on ne l'entend pas. Donc, si on active seulement durant l'enregistrement, donc quand on enregistre, on l'entend. On n'enregistre pas, on ne l'entend plus. On l'entend. Donc, voilà. Euh, donc, le clic durant la lecture, donc je vous avais montré. Donc, ce que je vous conseille, en fait, de, de le mettre euh, l'option en mode simple. Et comme ça, vous, vous l'entendez en enregistrement et en lecture. Donc voilà pour cette option qui est très importante à mon sens. Donc nous allons passer à la suite qui est euh, l'enregistrement d'un petit bout de, de guitare pour vous montrer toutes les options qui s'offrent à nous en fait de Logic Pro. Donc ici j'ai branché ma guitare sur l'entrée euh, numéro 1. Donc je vais vous montrer directement comme ceci pour qu'on puisse pour que vous puissiez directement voir ce qui se passe. Je prends ma guitare. Donc, ici, j'ai branché ma guitare sur l'analogue 1. Avec mon câble, j'étais sur l'analogue 1. Donc, ça, c'est vraiment pour, pour les débutants. Donc, j'étais sur l'analogue 1. Donc, j'ai branché ma guitare ici, sur l'entrée numéro 1 de ma carte son que je récupère donc bien sûr sur ma, ma piste quand j'ai créé ma piste j'ai choisi l'entrée donc l'input numéro 1 ici et j'active l'enregistrement donc vous allez voir que par rapport au niveau d'entrée donc quand je mets le volume euh, donc à 0 à moins l'infini j'entends toujours ma guitare parce que c'est par rapport à ma carte son donc j'entends tout ce qui rentre et tout ce qui sort de ma carte son avant le logiciel. Même, même sur mon logiciel d'enregistrement, je peux muter la piste, mais, mais je veux quand même entendre ce que j'enregistre. Donc voilà, Donc je vous montre ça juste pour le niveau euh, d'entrée de votre, de votre euh, piste, donc euh, de votre enregistrement. Donc pour régler le, 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 euh, le niveau d'entrée de votre euh, carte son, je teste donc ça disons que c'est le niveau d'entrée de votre carte son vous, en, vous le réglez vous l'augmentez je pense qu'on doit être bon 
Donc il faut toujours être à moins 18 dB. Donc ici. Entre moins 18, euh, moins 15, euh, à peu près. Il euh, faut rester euh, sur le vert. Voilà. Donc pour les débutants, pour qu'ils comprennent bien, il faut rester sur la couleur verte. Là, nous sommes le maximum à moins 15, donc on est, on est très bien. Donc vous avez vu, ça c'est le niveau d'entrée de ma carte son. Donc ce que je vais enregistrer, qui sera à moins 15 dB. Par contre, ce qui va sortir de cet enregistrement, c'est ici pour le déterminer. Donc très très important à savoir. Pour remettre votre fader à zéro, donc c'est alt clic. Là, il se remet directement à zéro. J'appuie sur la touche R donc pour enregistrer un tout petit bout. Je pose ma guitare. Donc ici, euh, dans Logic, en fait, même si euh, vous avez vu, il commence l'enregistrement euh, à la mesure 3. Par contre, vous pouvez retrouver ce que vous avez déjà enregistré avant, ici. Si on regarde, par exemple, le niveau euh, de, de l'enregistrement. Il faut que je désactive donc, euh, euh, le, le petit bouton d'enregistrement euh, R, ici. Donc, comme vous pouvez le voir sur ma tranche ici, donc il va à moins 12. Le maximum à moins 12. C'est pas grave, donc je désactive, euh, je mute bon, ma piste du métronome avec la touche K ou vous mutez directement la piste du métronome. Donc on arrive à moins 12. Ce qui est vraiment important à savoir, c'est que cette waveform-ci restera toujours à moins 12 dB. Et elle a été enregistrée comme ça, il ne changera jamais. On est bien d'accord. Mais ce qui va lui changer, c'est la sortie. Donc c'est le volume qu'on applique à sa sortie. Si par exemple cette, cette piste, elle a été saturée, malgré que vous allez sur votre waveform et que vous baissez donc, euh, le gain de celle-ci, elle sera toujours la même. C'est-à-dire elle a été euh, le, le son il a été détérioré. Quand il est détérioré, on ne peut plus rien faire, on ne peut plus revenir en arrière. C'est pour cela qu'on enregistre à moins de 18 dB. Après, vous pouvez augmenter donc le, le volume de votre waveform ou euh, de votre piste. On va entendre un son propre. On va pas vraiment, euh, alors on ne va pas vraiment rentrer dans le détail. Il y a certaines notions aussi à, à avoir au niveau du, du bruit de fond. Donc là, je ne vais vraiment pas rentrer dans les détails. C'est juste pour que vous puissiez savoir que euh, ce que je suis en train de vous dire, c'est que votre waveform et le volume ici, en gros, ce que l le niveau d'entrée et de l'enregistrement ne sont pas vraiment liés avec le volume. Le volume, euh, cette tirette du volume, elle veut dire tout simplement le niveau de sortie. Donc j'espère que vous m'avez compris. Et par contre, avant, donc euh, cette waveform, elle est. Euh, je vais par exemple vous faire un petit exemple pour qu'on pour qu'on puisse comprendre simplement pour les débutants. Donc, si j'applique, par exemple, euh, des effets sur ma piste, par un, comme par exemple le gain, ici. Donc ça, c'est effet audio que vous pouvez appliquer. Alors, je vous explique. Euh, J'ai enregistré, donc on a enregistré notre accord ici, qui est avant, avant, donc les effets que je peux appliquer sur celui-ci. Par exemple, le volume. J'ai appliqué le volume. Et ensuite, mon son il va sortir ici. Il va arriver avant donc le fader. C'est avec mon fader que je peux décider le niveau de sortie. Donc vous avez vu, on l'a enregistré à moins 12 dB. Et si on a augmenté le volume, on a décidé de, de changer à plus de plus 14. Et par contre, avant qu'il puisse sortir, 
j'ai baissé le volume. Donc vous avez vu, c'est une petite, c'est une petite euh, gymnastique de, de, du, du cerveau. Mais euh, vraiment, sachez que c'est des choses très très importantes à savoir. Quand on enregistre à un certain niveau, qui va, il ne va jamais changer ce certain niveau qu'on a déjà enregistré. C'est simplement, on peut augmenter ou baisser le volume. Le gain, je veux dire, ici. Ce qui revient à la même chose que ici. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que cela vous aura aidé et euh, comprendre un peu plus sur l'enregistrement dans Logic Pro. Et bien sûr, pour cette euh, petite partie de la fin de vidéo euh, qui concerne l'audio dans n'importe quel dos, n'importe quel euh, séquenceur d'enregistrement. Donc voilà, j'espère que ce, cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas bien sûr à mettre un petit pouce bleu et de partager avec vos amis. Et eh bien, on continue avec les préférences globales. Quand je dis les préférences globales, c'est-à-dire tous les réglages que vous allez faire ici, que vous allez changer. Donc, ils vont s'appliquer à l'ensemble de vos projets. Donc, pour ouvrir la fenêtre de préférences, soit vous faites commande virgule ou euh, directement vous allez dans, dans logique, préférences, donc général, et vous ouvre la fenêtre de préférences. Donc on commence par général, ensuite vous avez gestion de projet, édition, cycle, capturé, notification, accessibilité. Dans, euh, donc général, gestion de projet, action de démarrage, quand vous allez lancer euh, Logic Pro, il va vous demander euh, de sélectionner un modèle. Du moins pour moi je l'ai réglé sur sélectionner un modèle, mais vous pouvez également euh, ne rien faire, ouvrir le projet le plus récent, c'est-à-dire... Celui que vous avez utilisé la veille ou, euh, ou juste avant, il va l'ouvrir il va automatiquement à chaque fois. Donc, c'est à vous de voir au niveau des réglages ici. Ensuite, à l'ouverture d'un projet, demandez de fermer les projets en cours au besoin. Donc, en gros, si vous travaillez déjà sur une fenêtre, quand vous allez ouvrir une nouvelle fenêtre ou vous allez cliquer sur Logic, il va automatiquement vous demander est-ce que vous souhaitez fermer le projet sur lequel vous étiez déjà en train de travailler. Donc généralement, il euh, faut le fermer pour, par mesure de sécurité pour ne pas perdre des choses. Donc voilà. Ensuite, nous avons la commande d'exportation du fichier MIDI. Enregistre une seule région MIDI comme format 0. C'est-à-dire que quand euh, vous, vous voulez exporter votre fichier MIDI ici, vous allez dans fichier, exporter, toutes les pistes en MIDI, en fichier MIDI, c'est-à-dire ce fichier-là, et vous pouvez l'ouvrir où vous souhaitez. Par exemple, vos, euh, par exemple, vous allez envoyer ce fichier à quelqu'un qui travaille sur Pro Tools, il va, il va le glisser dans son logiciel, et euh, donc ça va lui créer directement une piste MIDI, et là il peut insérer un instrument qu'il souhaite. Ensuite, nous avons sauvegarde automatique des dix dernières versions alternatives. Donc, euh, qu'est-ce que ça veut dire concrètement Donc, si vous allez dans fichier, alternative de projet, là, vous pouvez créer euh, des nouvelles alternatives. Il va y aller automatiquement à 10. Le maximum qui peut atteindre, c'est 10. Donc, il va supprimer toujours les plus anciennes. Si vous, si vous en créez une onzième, donc il va supprimer la toute première. Donc, il va garder les dix dernières versions que vous avez créé. Ensuite, pour les éléments récents, vous pouvez euh, choisir, par exemple, euh, sur 10. Donc, éléments récents, euh, donc, comme moi, par exemple, je l'ai réglé sur euh, action de démarrage, donc sélectionner un modèle. Et quand je vais sélectionner un modèle su sur, le, sur la fenêtre euh, de gauche, il y a marqué euh, éléments récents. Donc, quand vous cliquez dessus, vous aurez directement toutes les, euh, toutes les, tous les projets que vous avez déjà ouverts donc pour les, les éléments récents. Donc je laisse les réglages par défaut. Ensuite nous avons édition. Nombre de pas d'annulation. Donc euh, moi je l'ai laissé sur 100, je crois que c'est par défaut. Donc je tiens à préciser que nous allons pas avoir tous les réglages ici, sinon cette vidéo euh, va nous prendre vraiment beaucoup de temps, sachant qu'on a encore euh, 
euh, l'audio, enregistrement, etc. Nous avons tous ces réglages. Donc euh, pour que ça puisse pas prendre beaucoup de temps, nous allons voir vraiment les, les éléments qui peuvent changer euh, le fonctionnement de, de, de Logic Pro. Donc ensuite, nous avons ajouté la dernière modification au nom de la région. C'est-à-dire quand je coche « Ajouter la dernière modification au nom de la région », quand je, euh, je, par exemple, je fais, euh, je coupe cette région, il va mettre une information que cette région a été coupée, divisée. Donc voilà. Ensuite, nous avons créé des régions après la scission de boucle. C'est-à-dire quand vous bouclez votre, votre région. Si par exemple, je coupe ou j'applique je, je, des modifications à celle-ci, il va automatiquement désigner la prochaine, la prochaine boucle en, en, en étant principale en fait. Donc si on fait comme ceci, je ne les ai pas activés, donc euh, je ne les ai pas activés. Donc quand j'active créer des régions après la scission de boucle, quand je coupe... Il me désigne automatiquement la prochaine comme principale. Donc voilà, c'est bon à savoir. Ensuite, nous avons sélectionné des pistes de la sélection aux sélections de régions. Qu'est-ce que ça veut dire Donc quand vous, quand vous cochez donc cette option-ci, vous allez sur votre région et sélectionne l'entête de piste. Quand je désélectionne, enfin quand j'enlève l'option, je sélectionne ma région, donc il ne sélectionne pas l'entête de ma piste. Voilà. Quand je l'active, voilà, il sélectionne l'entête de piste. Donc, euh, bon à savoir. Ensuite, nous avons le bouton droit de la souris. Donc, c'est par défaut, ouvre le menu contextuel. Quand vous faites un clic droit, il vous ouvre ce menu-ci. Dans tout euh, logique. Vous pouvez le changer, donc il vous ouvre l'outil et le menu contextuel, si vous le changez. Donc ensuite, nous avons l'outil pointeur dans piste fournie. Donc vous avez zone de clic de l'outil de fondu, c'est-à-dire quand il est activé. Donc j'ai fait une vidéo justement sur ça. Quand vous vous mettez, quand vous mettez votre curseur ici, vous pouvez faire un, un fade. Si vous désactivez donc cette option-ci, vous mettez là et il va vous demander juste de faire une boucle, boucler votre région. Quoi. Donc ensuite, nous avons zone de clic de l'outil de sélection. Quand vous activez cette option, si vous vous mettez en haut de votre région, donc il vous met le pointeur et quand vous descendez, il vous met la petite croix que vous pouvez utiliser pour couper votre région ou vos régions. Ensuite, nous avons limité le glissement à une direction dans éditeur de partition défilante et éditeur de partition. Donc, si vous cochez euh, cette option-ci, si par exemple on ouvre une autre région, vous ne pouvez pas déplacer. Vous voyez, on ne peut pas bouger en fait. On ne peut pas se déplacer dans, cette, dans ce sens. Soit en haut, à gauche, à droite. C'est tout. Donc pareil pour la zone de piste, c'est par exemple, euh, j'ai plusieurs, comme ça, euh, pistes audio. Donc pour ma piste, je peux la déplacer à gauche, à droite, vers le bas, mais pas en diagonale. Donc euh, je peux la déplacer que en haut, en bas, gauche ou droite. Donc c'est pareil, c'est exactement la même option que l'éditeur de partition défilante. Sauf que là, pour, ça s'applique pour l'audio. Donc ensuite, vous double-clic sur une région MIDI, ouvre. Par exemple, quand vous, vous double-cliquez sur la région MIDI, il vous ouvre directement un éditeur de partition défilante. Ou euh, partition, euh, comme vous voulez. C'est ici pour changer les options. Donc, il vous ouvre soit l'éditeur de partition, liste d'événements, éditeur de partition défilante. Donc, ça vous de voir. Ensuite, nous avons euh, cycle. Donc, dans général, cycle, nous avons le pré-traitement du cycle. 
Qu'est-ce que ça veut dire exactement C'est que quand vous activez votre le cycle, vous faites commande, clic dessus. Donc ici, quand il va faire un saut, vous allez voir. Il va en fait, euh, en gros, il anticipe euh, le saut de manière un peu plus fluide. Donc c'est à vous de voir euh, euh, les options ici. Donc moi j'ai mis sur... Enfin euh, non, c'est déjà en réglage par défaut euh, sur non. Donc je n'ai pas touché. Ça fonctionne bien déjà comme ça. Ensuite, donc la dernière option, algorithme de lissage de cycle. Donc euh, c'est simplement pour alléger votre processeur dans le cas où si euh, vous utilisez beaucoup de boucles. Ensuite, nous avons capturé. Capturer en fait, il faut, il faut les laisser par défaut. C'est tout ce qui concerne en fait en gros la tête de lecture. Ici. Donc il faut les laisser par défaut. Donc ensuite nous avons notification, accessibilité. En fait, c'est des options qui ne qui vont pas vraiment nous servir. On va passer directement à l'audio. Donc dans audio euh, périphérique, nous avons Core Audio. Il ah, faut le laisser activer, sinon si vous le désactivez en fait, il va pas, euh, vous n'allez pas avoir accès à la taille du buffer. Donc euh, pour les tout ce qui concerne la latence. Donc la sortie audio, donc c'est à vous de, de choisir votre sortie, votre carte son. Et l'entrée audio. L'entrée, bah, c'est la même, généralement c'est la même carte son qu'on qu utilise sur l'entrée et la sortie. Ensuite, nous avons taille du buffer, donc plus le chiffre est faible, au moins il y aura de latence. Donc euh, quand vous enregistrez, vous le laissez à 32, et quand euh, vous, au mixage, en fait, vous le laissez à 512, vous le mettez à 512 ou 1024. En gros, si, si vous le mettez à 32, ça sollicite beaucoup, euh, beaucoup votre, le processeur de votre ordinateur. Euh, plus, plus vous le mettez au plus haut, ça sollicitera euh, moins le processeur de votre ordinateur. La latence résultante, c'est juste les informations qu'il nous donne par rapport à ce qu'on qu lui donne. À chaque fois, vous avez vu, donc il nous donne des informations. Ensuite, nous avons segment de calcul, etc. Tous ces réglages-là, franchement... Je ne vous conseille pas de les modifier. Ils sont vraiment très importants. Donc, ça a laissé comme ça par défaut. C'est vraiment important. Nous allons passer à Général. Donc, dans Audio Général, nous avons affiché le message de surcharge du moteur audio. En gros, euh, donc, quand il y a une surcharge du moteur audio, donc, il vous prévient par un message. Il vous dit que voilà... Il arrête le projet, donc euh, il bloque euh, à chaque fois que vous démarrez, il va vous bloquer et en vous affichant un message en vous disant que le moteur audio euh, n'arrive pas à suivre parce qu'il y a trop de pistes ou il y a trop de pistes de midi. Euh, donc votre ordinateur, le processeur, il n'arrive pas à, à avancer. Donc voilà, vous pouvez le laisser sur afficher, euh, je crois que c'est par défaut. Donc il faut le laisser euh, cocher. Ensuite, nous avons automation à l'échantillon, donc volume, panne, envoi, paramètres de module. Euh, vous pouvez, en fait, c'est simplement une histoire de précision quand vous faites votre automation, l'automation sur votre piste. Donc, euh, votre processeur sera un peu plus sollicité parce qu'il sera beaucoup plus précis sur les choses. Si vous le désactivez, donc le processeur sera moins... Euh, moins sollicité mais vous pouvez désigner en fait la précision sur ce que vous souhaitez par exemple sur le volume panne envoi euh, simplement ou vous pouvez euh, le mettre sur tout ensuite nous avons assignation automatique utilisant tous les bus donc par rapport à, à ces réglages ci moi franchement je vous conseille de les laisser euh, tels qu'ils sont moi personnellement je désactive le monitoring de logiciel euh, parce que j'utilise beaucoup plus ma carte son donc pour entendre ce que, ce que, ce que j'enregistre, euh, voilà. Ensuite, nous avons temps de latence du module, compensation, tout. Moi, j'ai mis sur tout. Euh, ça, si, euh, si au cas vous utilisez donc, des plateformes UAD, etc., donc Logique vous propose une compensation de module faible latence. Donc ensuite, nous avons échantillonneur. Ces réglages-ci, je vous conseille vraiment de les laisser euh, tels qu'ils sont par défaut. Ensuite, édition. Donc, dans l'édition, vous avez, euh, vous pouvez régler euh, vos fondus, 
euh, enchaîné, donc la courbe du fond du enchaîné, etc. Donc euh, je les ai laissés par défaut, donc c'est en 20, en 20 millisecondes euh, le temps de fond du enchaîné. Donc il faut les laisser par défaut aussi. Pareil pour euh, défilement. Donc voilà pour l'édition. Ensuite, nous avons assignation entrée-sortie, donc euh, tout ce qui est euh, extension du bounce euh, entrée. Donc ça, ça a laissé par défaut, donc je vous conseille vraiment de les laisser par défaut. Et nous, ce qui va nous concerner, c'est beaucoup plus la sortie. Donc vous, vous allez choisir la sortie de votre... Euh, la sortie souhaitée, en fait, si vous avez plusieurs sorties, que vous pouvez choisir ici. Ensuite, nous avons éditeur, fichier... Euh, nous avons euh, donc l'option qui est cochée sur avertir avant d'exécuter la fonctionnalité de traitement via le raccourci clavier. Donc quand vous, vous détruisez, euh, quand vous faites une destruction d'un fichier, il vous demande automatiquement, euh, donc il vous avertit bien sûr avant d'exécuter la fonctionnalité de traitement. Il vous dit que voilà, euh, cette manipulation va être irréversible, c'est-à-dire une fois que vous l'avez modifié, vous ne pouvez plus revenir en arrière. C'est simplement... Euh, un avertissement. Donc ensuite nous avons effacé l'historique d'annulation à la fermeture du projet, enregistré les modifications de la sélection dans l'historique dans d'annulation. Franchement, euh, vous pouvez les laisser activer, c'est-à-dire quand vous fermez votre projet et que vous revenez dessus, euh, il y aura toujours en fait l'historique euh, donc euh, d'annulation, euh, enfin des modifications que vous avez faites. Euh, donc moi je, je vais les cocher ici, je vais les laisser cocher. Donc vous pouvez aussi euh, régler le nombre de pas d'annulation. Euh, par défaut, je crois que c'est à 5. Ensuite, nous avons éditeur externe d'échantillons. Donc vous pouvez euh, très bien choisir euh, un éditeur externe d'échantillons qui va traiter euh, votre audio. Donc voilà pour tout ce qui concerne éditeur euh, de fichiers. Ensuite, nous avons MP3. C'est tout ce qui concerne quand vous allez bouncer euh, en MP3 vos fichiers où il va vous mettre ces valeurs en fait par défaut donc je vous, je vous conseille vivement de les laisser comme ceci par défaut donc ensuite nous avons enregistrement donc enregistrement audio type de fichier enregistré donc IFF euh, donc c'est par défaut dans Logic donc vous laissez euh, ces réglages par défaut donc ensuite nous avons enregistrement de pistes superposées donc on avait déjà vu une vidéo sur tout ça donc, euh, euh, quand vous enregistrez, il vous crée directement une, une piste, euh, en, soit en, en fusionnant directement ce que vous avez déjà enregistré, ou euh, en superposition, etc. Donc, on avait déjà vu une vidéo euh, sur tous ces réglages-ci. Ensuite, nous avons MIDI, donc euh, général. Euh, honnêtement, franchement, message de réinitialisation, synchronisation, entrée... Euh, ces valeurs, toutes ces valeurs par défaut elles fonctionnent vraiment très bien donc il n'y a pas besoin d'y toucher euh, je vous conseille de les laisser euh, par défaut donc ensuite nous avons affichage et ça c'est tout ce qui va concerner euh, euh, l'apparence euh, de Logic Pro ça c'est dans la dernière version en fait là je suis exactement donc à propos de Logic Pro et là il va vous dire la version que j'ai moi c'est 10.7.4 donc dans cette version, vous pouvez choisir par exemple l'apparence de cette fenêtre déjà qu'on utilise ici. On peut la mettre en sombre, en réglage du système. Donc voilà, vous pouvez la mettre en gros en sombre comme ceci. Moi je la laisse par défaut, donc c'est en clair. Ensuite nous avons fenêtre, ça c'est tout ce qui va concerner toutes vos, vos fenêtres. Par exemple, si on coche « Grande police » dans le menu « Locaux », si on va par exemple dans « Présentation », vous avez vu les, les écritures, comment elles sont. Si je décoche par exemple cette option-ci, les écritures elles sont beaucoup plus petites. Euh, pareil dans « L'inspecteur », vous pouvez voir ici par exemple, quand vous l'activez, il va changer euh, donc, la taille de la police dans « L'inspecteur ». Pareil pour la tête de lecture, par exemple ici. Vous allez voir, il va la mettre en plus foncé. Voilà, en plus gros. Et vous pouvez afficher les bulles d'aide quand vous vous mettez, par exemple, ici. Il va vous mettre un petit message à chaque fois. Ensuite, nous avons affiché les valeurs par défaut. A chaque fois, il va vous afficher, par exemple dans l'inspecteur ici, par exemple, quand vous faites afficher les valeurs par défaut, il va vous les afficher. 
Donc voilà pour l'affichage des fenêtres. Ensuite, nous avons affichage. C'est simplement une histoire d'affichage dans l'éditeur. Donc je, moi, je les laisse comme ceci par défaut. Donc ensuite, nous avons piste. Dans piste, nous avons l'apparence euh, des couleurs de piste, couleurs de région, couleurs de marqueur, arrière-plan. Donc euh, par exemple, les couleurs de piste, je vais en profiter justement de les mettre en 24, 24 couleurs. Donc voilà, 24 couleurs automatiques, il va assigner des couleurs automatiques à vos pistes. Donc couleur de région, euh, là c'est individuel, donc identique à la piste. C'est-à-dire si la piste elle est bleue, donc les régions elles vont être automatiquement en bleu. Euh, donc là, c'est par défaut, c'est réglé, euh, les réglages par défaut sont sur individuel. Donc je le laisse sur individuel. Donc couleur de, du marqueur. Alors le marqueur, c'est euh, ici. Donc les couleurs de marqueur ici, ils peuvent euh, donc euh, rester statiques ou assignation automatique de 24 couleurs. Donc je vais le mettre aussi donc, euh, en assignation automatique de 24 couleurs. Donc à chaque fois que vous créez un marqueur, il va, il va changer de couleur automatiquement. Donc il, va, il peut aller jusqu'à 24 couleurs. Et l'arrière-plan, donc là c'est sur sombre, vous pouvez le mettre sur lumineux, il va changer l'arrière-plan. Vous pouvez le personnaliser, par exemple, un peu, plus, euh, un peu plus clair, plus foncé. Franchement, euh, moi je le laisse euh, sur sombre, après ça dépend de vos préférences, à vous de voir, au niveau de l'affichage. Ensuite, nous avons quadrillage de la grille, donc que, que vous laissez en automatique. Moi je le préfère en automatique, elles sont un peu plus en gris. Donc euh, pour l'horizontale, vous pouvez décider, euh, pareil pour, euh, pour le vertical, vous avez vu, vous pouvez cliquer sur noir, il va vous les mettre en noir, ou blanc, comme ça, plus foncé, plus gris. En fait, c'est une histoire de personnalisation, tout simplement, donc en vertical, vous pouvez euh, décider de, de, de changer euh, complètement l'apparence. Moi, je, je préfère le laisser sur automatique, donc euh, j'aime bien, comme ceci. Nous avons région, donc euh, région quand vous, par exemple, vous activez cette, cette option-ci, quand vous allez boucler, quand vous faites une boucle, vous allez voir que, que la, la région bouclée va, va être grisée, comme ceci. Si je décoche, vous avez vu, il la met un peu plus euh, en blanc. Donc voilà. Donc ensuite, vous avez affiché le bouton plus à côté des régions de rumeur. Donc c'est tout simplement quand vous avez une piste de rumeur. Ici, vous, il va vous afficher un tout petit plus ici. Donc ensuite, nous avons table de mixage. Dans table de mixage, nous avons fenêtre de module. Donc ouvrir la fenêtre de module à l'insertion. Donc c'est-à-dire que quand vous allez insérer euh, quelque chose, euh, comme par exemple euh, un delay, il va pas me l'afficher, donc il va pas me le sortir. Donc voilà, si par exemple vous l'avez pas activé, donc il serait bien de l'activer, comme ça vous allez voir directement appliquer un traitement à votre piste, il va vous l'afficher directement. Donc ensuite nous avons affiché la liste des modules récents dans le menu des modules. Si vous allez ici, donc dans, dans là où vous assignez le traitement, dans récent, il vous affiche tout ce qui est tout ce que vous avez fait, donc les éléments, en gros les modules récents. Voilà. Ensuite, nous avons vu mettre dans tout ce qui concerne affichage, donc la table de mixage, euh, donc tout ce qui concerne le vu mettre ici. Donc je vous conseille vraiment de les laisser euh, les réglages par défaut. Ensuite, dans éditeur, quand vous ouvrez donc euh, la partition euh, diffusante, vous double-cliquez par exemple ici pour l'ouvrir. Euh, vous pouvez voir que l'arrière-plan, vous pouvez le mettre arrière-plan lumineux. Donc voilà, Donc ça je vous laisse euh, selon vos préférences. Vous pouvez le mettre en lumineux, sachez que c'est ici, donc ça vaut de voir. Donc ensuite nous avons partition et film, donc je vous laisse voir, ça c'est vraiment des réglages qui ne sont pas euh, très compliqués, c'est simplement euh, affichage, donc outils, euh, euh, outils photo. Par exemple, quand vous exportez votre, votre partition, euh, il va vous l'exporter en fichier PDF. Et voilà, donc euh, c'est vraiment pas compliqué. Film, franchement, euh, donc ajustement, donc film vers le projet, au quart d'image, etc. C'est vraiment pas compliqué, c'est des, des réglages très simples. 
Donc pour pas que cette vidéo prenne beaucoup plus de temps, donc je vous laisse voir ceci. Par contre, pour l'automation, donc pour l'automation c'est très important. Nous allons voir donc déplacer l'automation de piste avec la région, les régions. Donc il va vous demander quand vous, quand vous appliquez par exemple de l'automation sur sur une région. Euh, donc avec la touche A. Si on fait par exemple de, de l'automation dessus. Quand je vais déplacer euh, donc ma région. Je vais juste la mettre en plus petite. Donc il va me demander automatiquement souhaitez-vous aussi copier les données de l'automation. Donc voilà, je mets copier. Voilà, c'est tout simplement ce message, il va vous le demander ici. Ensuite, nous avons inclure les traînes, c'est possible. En gros, c'est comme si, c'est comme le boost, si vous avez des automations qui suivent la région, il va, il va les inclure quand vous allez déplacer votre région. Donc voilà. Ensuite, nous avons outils de crayon. Quand par exemple, vous allez ici... Euh, donc maintenir option pour les modifications euh, par pas donc ici je maintiens euh, la touche option et quand je déplace donc il déplace toutes les prochaines euh, automations comme vous pouvez le voir ici donc ensuite c'est des réglages euh, donc euh, selon vos préférences à vous de voir si vous êtes passionné <rire> passionné par l'automation donc euh, ça vous de voir euh, euh, changer de mode par exemple euh, le mode write euh, changer en, en touch euh, en, en read latch write ça vous pouvez les changer directement euh, ici hein, quand vous mettez en automation c'est automatiquement sur euh, read vous pouvez le mettre en touch latch write donc c'est des automations donc nous avons euh, vu une vidéo sur euh, sur les automations donc ça vous de voir donc ensuite nous avons surface de contrôle. Dans surface de contrôle, il y a tellement euh, d'options que je que franchement qu'on ne peut pas tout voir pour pas que cette vidéo soit très lente. Donc ensuite nous avons mes infos. Dans mes infos, vous pouvez remplir euh, bien sûr le nom de l'artiste, le nom de l'album, etc. Et dans avancé, je vous conseille de tout activer, donc activer les fonctionnalités complètes. Donc voilà, félicitations pour tous ceux qui ont tenu jusqu'à la fin de cette formation donc sur Logic Pro. Logic Pro n'aura plus de, de secret pour vous, donc félicitations. Maintenant, vous êtes un pro de Logic Pro. Et bien sûr, nous n'avons pas tout vu euh, donc sur Logic Pro. Là, c'est vraiment les fondamentaux qu'il faut, qu faut avoir pour dire que voilà, je maîtrise Logic Pro. Donc, c'est vraiment tout ce qu'il faut savoir sur Logic Pro. Donc, vous l'avez vu dans cette formation. Et là, vous pouvez dire que je maîtrise ce logiciel et je connais ce logiciel. Donc, à chaque fois que vous aurez un petit problème, vous, vous, vous sauriez directement où est-ce que ça se passe, euh, quel est le réglage qui fait que ça fait ça et ça fait ceci. Donc voilà, félicitations. N'hésitez pas, bien sûr, à mettre un petit pouce bleu et de partager euh, toute cette formation avec vos amis et ceux qui vont vous demander comment on fait euh, ceci ou cela sur Logic Pro. Donc euh, vous aurez qu'à copier euh, cette vidéo et la partager euh, donc, avec cette personne-là. Félicitations encore une fois et puis je vous dis à la prochaine dans d'autres formations que je prépare en ce moment.